السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة بسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يس لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله 
يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى بإيماني فكن أماني من شد الحياة ومن شد الممات ومن إحراق جثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجة سنجري يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممدد صلواتي على خير الآنام
பண்டிதன்மாரு குடும்பத்திலே ஆதரணீராய நேதாக்களே விசுத்தமாய அழிந்த மஜிலிசில் மததே மதீனையுடைய விசுத்தமாய மஜிலிசில் ஒருமிச்சு கூடிய ரட்சிதாக்களே கரளிந்த கஷ்ணங்களாய் சுகத்துக்களே ൂപ്പിലൂടെ <laughs> <laughs> നേരിട്ടുമൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവർ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്തെ മുക്കറബുകളായ അഴിപാതുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മയും നാമമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല സ്നേഹികളെയും അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്തെ അവന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊത്തു സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സംഗമിപ്പിച്ച് അല്ലാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെയും അവരെയും അവന്റെ കത്തികാളുന്ന രഗാഗ്നിയെ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളുമൊക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ പൂർണമായ ആഴ്ഫിയത്തോട് റാഹത്തോട് അവന്റെ ദീനന്റെ ഹൃദമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോട് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിയൊക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്ന ഈ വൈജ്ഞാനിക വിരുന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും സ്നേഹികളിലും ധാരാളം രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു റെൽമെന്റെ മജിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ ആരാധനെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവനും ലഭിക്കുന്ന ഇടമാണ് അള്ളാഹു യഥാർത്ഥ സ്വർഗമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങള് പറഞ്ഞ അയൽമിന്റെ മജിലസുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സുകളിൽ പെടുത്തി ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും സ്നേഹികളിലുമുള്ള സകല രോഗികൾക്കും അള്ളാഹു കാമിലായ ആജിലായ ശിഫ നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസമാണ് ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹഴ് ധാരാളമായി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പാടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയവും സന്ദർഭവുമാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയവും കൂടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല അവന്റെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു മധു ചെയ്തതുപോലെ 
നമുക്ക് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനോ മുത്തായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മധഹ് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്നേഹിച്ചു വലാദ സ്നേഹിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്റെ അടിമകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അള്ളാഹു സുബാനഹു പരിഗണന നൽകുന്നുകളുടെ സ്വീകാര്യത നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ ചിന്ത ഞാൻ വേറൊരാള് എന്റെ നിസ്കാരം കാണട്ടെ എന്ന് കരുതി നിസ്കരിച്ചാൽ അവന്റെ നിസ്കാരത്തിന് ഫലമില്ല അതേസമയത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിന് നെയ്യത്തിന്റെ തന്നെ ആവശ്യം അതിന്റെ സ്വീകാര്യതയ്ക്കില്ല നീ കുറുചൊല്ലുന്ന ഒരാൾ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഒരാൾ സ്വതക്ക നൽകുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാൾ അറിയട്ടെ എന്ന് കരുതി ചെയ്താൽ അയാളുടെ ആ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിങ്കൽ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നതായി സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹുവിനുള്ള മഹബത്തിന്റെ കടുപ്പമാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മധുൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടും അത് ചൊല്ലുന്നയാളുടെ ബഹുമാനമല്ല പിന്നെയോ ആരുടെ പേരിലാണോ ആരുടെ മതാണോ പറയുന്നത് ആ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുമായി വിഷയപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു ആ നിലക്ക് വലിയ മഹത്വവും സന്തോഷവും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേര് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ പേര് തന്നെ ലോകത്ത് ഒരു നിമിഷം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു സെക്കൻഡ് അത് നിലച്ചു പോകാതെ അത് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനുള്ള വഴികൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്തായാല തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഓരോ അടയാളങ്ങളാണ് വാങ്ങുക ഓരോ സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് കോടിക്കണക്കായ വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ പേര് പറയും എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വാങ്ങു വിളിക്കും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ചർച്ച ഒരിക്കലും മുറിയുന്നില്ല തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം ഒരിക്കലും അടങ്ങുന്നില്ല തങ്ങളെ പേര് പറയാത്ത ഒരു നിമിഷവും ലോകത്ത് കഴിയുന്നില്ല അവന്റെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വലിയ ശ്രേഷ്ഠത വലിയ മഹത്വം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാലും നമുക്ക് നൽകി ആ മഹത്വം ആ ശ്രേഷ്ഠത അതും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠതയാണ് എല്ലാ ഉമ്മത്തികളെക്കാളും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല ഉമ്മത്തു മുഹമ്മദിൻഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു താല വലിയ മഹത്വം നൽകി സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ഉമ്മത്ത് നിങ്ങളാണെന്ന് ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഉമ്മത്താക്കി അള്ളാഹു തല നമ്മളെ മാറ്റിയിരിക്കും 
ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള മറ്റ് ഒരു സമൂഹത്തിനും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേതാവ് ഈ ഉമ്മത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത മഹാനായ മഹാനവർക്ക് സ്വർഗത്ത് കാണുന്നുണ്ടാവും കൂടുതൽ സംഘാടകരായിട്ടും ദൂരെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുദ്ദേ സദസ് ഇവിടെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കണ്ട് ചിലപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ കുറച്ച് കസേര ഒഴിവുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ മൈക്രോഫോണിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിസരത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം എൽമിന്റെ മജിലസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഞാൻ ഒരാഴ്ച യു എയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് മൈലാത് പരിപാടിക്ക് പോയി പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നാലഞ്ച് ദിവസമായി അഞ്ചാറ് ദിവസമായി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ക്ലൈമറ്റ് മാറിയപ്പോ എന്റെ ക്ലൈമറ്റ് മാറി മാറി സൗണ്ടിന് ചെറിയ പ്രശ്നമായി കുറെ പരിപാടികൾക്കൊന്നും പോയി ഇവിടെ തുവക്കുന്ന സിറാജുൽ ഹുദയിലൊന്നും പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടില്ല സുഖമുണ്ടായില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിചയമുള്ളവരും സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വരാമെന്ന് കരുതി വന്നതാണ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറങ്ങി വരും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏത് ശരീരത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു നബിയുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെടുന്ന പ്രത്യേകതയും ഒരുപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നബി ഒരു നബിയുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെടുന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് ആ വലിയ മഹത്വം നമുക്ക് കിട്ടിയത് തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ തങ്ങൾ പാപ്പന്റെ പേരെ കുട്ടിയ അള്ളാഹു തല എല്ലാ സാധാത്യങ്ങൾക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മുത്തായ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെല്ലാം ആദരവാണ് വളരെ ആദരവുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് സാധാത്യങ്ങൾ അള്ളാഹു വരൊക്കെ വർക്കത്തോടെ നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കൂ ജനങ്ങളെ തങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല അമ്പിയാക്കളില്ല മുസ്ലിങ്ങളിലില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പോലെ മഹത്വമുള്ള ഒരാളെ കാണാനില്ല ചർച്ചയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു നാം സഹോദരങ്ങളെ ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ കൽബിൽ ശരിയായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് ആ വലിയ സ്നേഹമാണ് ആ മഹബത്താണ് നമുക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് മംഗലാപുരത്ത് രണ്ടു ദിവസം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു നല്ല പ്രഗത്ഭനായ ചെറുപ്പക്കാരനായ നല്ല ദാഴിയായ 
ദീനിന്ത ഖാദിമായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഈ പാനൂരല്ലേ രണ്ട് കുട്ടികൾ അല്ലേ പാനൂരന്നല്ലേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുൻവിരുന്നാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും സ്നേഹികൾക്ക് മുഴുവനും സകല അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും കാലമുസീബത്തുകളെ തൊട്ടും എല്ലാ വിഷ ജന്തുക്കളെ തൊട്ടും എല്ലാ ശർറുകളെ തൊട്ടും നീ സലഹമത്ത് നൽകണം അള്ളാഹുദീൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കെട്ടൊരുക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് തൗസീഫ് സാജി പോയത് പോലെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ മഹത്വമുള്ള ഔലിയാക്കൾ പോയതുപോലെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ പോയതുപോലെ നല്ല റാഹത്തുള്ള യാത്ര പോകണം നമുക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെയുള്ള യാത്ര പോകണം നമുക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഏത് തമ്മാടിയും യാത്ര പോകുന്ന ഏത് നല്ല മനുഷ്യനും യാത്ര പോകുന്ന യാത്ര പോകാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല എത്ര ആഫിയത്തിനാലും എത്ര ചികിത്സിച്ചാലും നമുക്ക് പോകാനൊരു സമയം അല്ല കണക്കാക്കിയാൽ ആ സമയത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതിന് രോഗമാകണമെന്നില്ല രോഗിയായ ഉപ്പയെയും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വരുന്ന മകൻ വഴിയിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് മൂലം മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു രോഗിയായ മാരകമായ രോഗിയായ വാപ്പയെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഉമ്മയെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മകൻ ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന കാലമില്ല പ്രായമില്ല അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താഴ കണക്കാക്കിയ സമയമെത്തിയോ യാത്ര പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാണ് നാം ഈ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താഴ അതിനൊരുങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ യാത്രക്ക് പോകുമ്പോ ഒരുങ്ങാനാണ് ഇത്തരം മജിലിസുകളൊക്കെയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാന് ഇപ്പോ അല്ല യു എയിൽ പോയത് ഒരാഴ്ച പരിപാടിക്ക് പോയതാ പോയതാ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി യു എയിൽ പോയ 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 അവിടെ അജുമാനിൽ ഒരു പരിപാടി ക്ഷണിച്ചു തന്നെ ആ പരിപാടിക്ക് ഞാനവിടെ പോയ പോയ സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവലുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച രാത്രി പരിപാടിക്ക് പോയ പോയ സംഘാടകര് പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര ആളുകളില്ല ചെറിയൊരു കുറവുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വലിയ എത്ര വിഷമം ആളുകൾ എത്ര പോരാ സാധാരണ ഗൾഫിലൊക്കെ വെള്ളി വ്യാഴവും വെള്ളിയാണല്ലോ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ വിഷയമല്ല അള്ളാഹുത്താലും ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അള്ള വിരിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം എങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അള്ളാഹു എന്നത് അവിടെ വെച്ചാൽ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇന്ന് പറ്റിപ്പോയത് ലുലൂല് ഓഫർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ചിരിക്കാൻ കാരണം എന്താ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ലുലൂല് ഓഫർ എന്താണ് ഗൾഫുകാർക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും ഈ കുറുവം തേരി നിന്ന് മുറ്റത്ത് ചെയ്യാത്ത പുറത്തു പോകാത്ത പെട്ടെന്ന് ഓടൂല ലുലു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാളാണ് ഞാൻ പരസ്യം ചെയ്യണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അവിടെ ചില സമയങ്ങളിൽ കച്ചവടം ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് ട്രിക്ക് എല്ലാ മാളും ഉണ്ടാവും അന്ന് അവര് പേര് പറഞ്ഞത് സംഗതീത മുന്നൂറ് ദർഹംസിന്റെ സാധനം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് കിട്ടും അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചിന് കിട്ടും ഫ്രീ കൊടുക്കൂല അഞ്ഞൂറിന്റെ സാധനം നാനൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ്റി എഴുപതിനൊക്കെ കിട്ടും കിട്ടും അപ്പൊ ചെറിയൊരു പൈസ കുറവുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഫാമിലി ഒക്കെ ലീവുള്ള സമയല്ലേ ഫാമിലി ആയാലും ബാച്ചിലർ ആയാലും ആളുകൾ സാധനങ്ങൾ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും വാങ്ങി വെക്കാൻ 
നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ പോയത് നമ്മൾ കുറെ ആളുകളെ ഖത്തറിലുണ്ട് യു എ യിലുണ്ട് സൗദിയിലുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാസ ലോകത്ത് കാണുന്നവരും ധാരാളം ഉണ്ടാവും നെറ്റിൽ നമ്മളെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളവരുണ്ടാകും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കം ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആമിയും പറയാൻ തോഫി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആമി നോക്കെ പറഞ്ഞാക്ക് വർക്കത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് സ്നേഹികൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയി അന്ന് ചുമച്ചിട്ടുള്ള വേദന അപ്പൊ അവിടെ പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു നിർവാഹം ഇല്ല അങ്ങനെ പോയതാ വേദ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നവും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ചോദിച്ചു ആ നാട്ടിൽ എനിക്ക് വൽക്കല്ല എനിക്കല്ല ആ നാട്ടിലെ ആ സദസ്സിന്റെ അപ്പോ അവര് കുറച്ചു ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സെയ്ത് ഒരു ബാക്കിൽ തങ്ങൾ വസ്തു ആരക്കാനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേദ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി പിറ്റേന്ന് അവരെന്നെ വിളിച്ചോളൂ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് മലപ്പുറത്ത് സ്വാദിക്ക് സ്വാദിക്ക് ഇനി ആ ആ കൂട്ടുകാരെ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയൂല മലപ്പുറത്തുള്ള കുവൈത്തിലുള്ള ഒരാളാ അവന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സ്വാദിക്ക് സ്വാദിക്ക് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിനോട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നെറ്റില് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ആരെങ്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇത് കാണുന്നവരുണ്ടാകും അവർക്കും നമ്മുടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ലൂലൂല് മറ്റേ ഓഫർ ഇറങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓഫർ നോക്കിട്ടാ അല്ലെ അല്ലെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പണിയില്ലായിട്ടാ പോകുന്ന അല്ല ഇവിടെ തെങ്ങുമക്കേറുന്നവനെ കിട്ടാൻ എന്തൊരു വില ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ കിട്ടുമെന്നറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ കളക്ടറേക്കാളും തിരക്കാ തെങ്ങിന്റെ മേലൊക്കെ പോലെ കിട്ടുകയില്ല കിണർ കുഴിക്കുന്നവനൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് കിട്ടൂല മേസ്ത്രിക്കല്ല എന്തൊരു ഡിമാൻഡാ സുഹാന ജല്ല ജലാരു അങ്ങനല്ലേ അപ്പോ നല്ല അടിമേ ഉള്ള പണിയൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഗൾഫ് പോകുന്നത് ഞാൻ പ്രവാസികളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പറയല്ലോ നമ്മളെ കൽവ് ഒന്ന് ചെറിയ ചിന്ത അവിടെ ഒന്നിന് ഇരുപതാ കുവൈത്ത് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിന് ഇരുന്നൂറിലേറെയാ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ശരിക്കും അതൊരു തെറ്റല്ല നന്മയാണ് ഞാനും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനാ നമ്മൾ ഉസ്താമാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനാ ഇവിടുന്ന് ഒരു നൂറ് റുപ്യ ഉള്ളൂ നൂറ് റുപ്യ ഉള്ളൂ അവിടുന്ന് ഒരു നൂറ് റുപ്യ ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരം റുപ്യ ആവൂലേ ആവൂലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ സ്ഥാപനങ്ങളും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും ജോലിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അള്ളാഹു ഒക്കെയും സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഓഫർ നോക്കിയിട്ട് അവരാടെ പോയി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓഫറിലും ഓഫർ നോക്കാനാണ് ഞാൻ ലുലുവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞത് ചില റൂമുകളിൽ ഞാൻ പോയി ചില കൂട്ടുകാരുടെ റൂമിലൊക്കെ പോകുമ്പോ കട്ടിലിന്റെ അടിയിലും അതുപോലെ പിന്നെ അലമരന്റെ മേൽഭാഗത്തും റൂമിന്റെ മൂലയിലൊക്കെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ ചിലർപ്പക്കാർ എന്തിനാണ് ഈ സാധനം വാങ്ങിയത് ഒരു ഉസ്താദ് ഇത് ഓഫറിന്റെ ചെറിയ പൈസക്ക് കണ്ടപ്പോ വാങ്ങിയതാണ് എന്തിന് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ എടുക്കാൻ ഓനെ ടിക്കറ്റ് ശരിയായിട്ടില്ല ലീവൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ സാധനം കാണുമ്പോ വാങ്ങി വെച്ചു പോകുമ്പോ വാങ്ങാൻ ചിലപ്പോ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് മാത്രല്ല അന്ന് ചിലപ്പോ ഓഫർ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഒരു അഞ്ചു രൂപ കുറഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവന് നല്ല ലക്ഷ്യണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ചില റൂമുകളിൽ കെട്ടന്നെ കെട്ടിയിട്ട് പേരെഴുതി ഒട്ടിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വലിയ വിഷയമല്ല നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ കാർഗോ കെട്ടയക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാർഗോ അയക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറുവന്തേരി ഒരാൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി അയാളെ അധ്വാനിച്ചു അയാൾ നല്ല കെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കെട്ട് കാർഗോയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയച്ചു അയാൾ നാട്ടിലെത്തുന്ന അന്നോ തലേ ദിവസമോ അത് എവിടെ എത്തണം അങ്ങനെ അയാൾ വരുമ്പോ അനൂപ്പരും കൊണ്ട
ആ കെട്ടിന്റെ മോളിലേക്കാണ് മക്കളെ കാണുന്നുണ്ടാകുക ഏതായാലും ഉരുട്ടി 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 ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് വന്നാല് ശരിക്കും ഗൾഫിലെ കെട്ടിന്റെ ഒരു കതിറ് പഴയ കാലത്താണെങ്കിൽ അംബാസിഡർ കാറിന്റെ ഡിക്കി അടയാൻ പാടില്ല അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കണം കാണുമ്പോ മനസ്സിലാണ് ദുബൈ എന്ന് വരുന്നതാണ് കത്തർന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാകണം ഇപ്പാണെങ്കിൽ ഇന്നോവന്റെ ഡിക്കി അടയാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ശരിക്കും മസ്കല സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ചു കെട്ടല്ല അഴിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ഇന്നലെ വന്നതും ഇന്നലെ കൊടുത്തയച്ചതും ഇന്നിപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന ഒപ്പെല്ലാം കൊണ്ടു നോക്കുമ്പോ കുരുകിന്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഭാര്യ വീട്ടുകാർക്കും കിട്ടി അയൽവാസികൾക്കും കിട്ടി പെൻസിലും പെന്നും കിട്ടാത്ത ആരും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും കിട്ടി കിട്ടി ഓഫർ ചെയ്ത ആളുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഞാൻ ഞാൻ കൊടുക്കൂല അങ്ങനത്തെ ആൾക്ക് അള്ളാഹുത്തിൽ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുറഹ്മാക്കട്ടെ മൂപ്പർ അങ്ങനെയല്ല മൂപ്പർ പള്ളിക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തു അവർക്കും നല്ല സന്തോഷം ഇപ്പോയി ആള് പറയുന്നത് അറിയോ ഓ നല്ലൊരുത്തന ഓ നല്ലൊരുത്തന ആളുകൾ പറയാ ഇവന്റെ പൊങ്ങളും ഇവന്റെ ഭാര്യയും ഇവന്റെ ഉമ്മയൊക്കെ തണുത്തതും ചൂടുള്ളതും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മത്സരിക്കുകയാണ് ഇവന് കുടിക്കാൻ തിരക്ക് ഒന്ന് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത കൊണ്ടൊന്ന് പോയി അങ്ങനെ തിരക്കിൽ സൽക്കാരമാണ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നപ്പ എന്തൊരു ബഹുമാനം എന്തൊരു സൽക്കാരം ഇത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതാ സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉള്ളതാ എന്നാൽ ഒരു ചങ്ങായി ഗൾഫിൽ പോയി അവൻ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ നല്ല എ സി എ സി ഇവിടെ എല്ലാ വീട്ടിലും എ സി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അങ്ങനെ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ നല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ട് പൊറച്ചു ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസം പോയെന്ന് തന്നെ പണിക്ക് പോലാണ് നല്ലത് ഒരാഴ്ച കടന്നു പോയാൽ അവൻ അത് സുഖം പിടിക്കും പിന്നെ പോകില്ല ചില ആള് പൂച്ചനെ കൊണ്ടിട്ടാണ് ആ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടാക്കിയാലും ഷോളറുകളും ഇപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈന്റ് ആവും പണിയെടുക്കുകയില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവൻ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നൊരു വേത്ത് ഇവൻ കോഴിക്കോടോ കണ്ണൂരോ പോകുമ്പോ രണ്ട് കൊട്ടയും നോക്കിയിട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരിക അല്ലോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇവൻ വന്നാൽ ഇവൻ വീട്ടിലെത്തിയാ ഇവന്റെ മക്കൾ ഇവനൊരു നോട്ടോണ്ട് യാ ഹയ്യോ യാ കയ്യോ അതൊരു നോട്ടാണ് കണ്ണെല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണെല്ലാം ഇങ്ങനെ തള്ളിയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു കോലത്തിലാണ് ആ നോട്ടം കണ്ടോങ്ങള് ഭാര്യക്കൊന്നും നോക്കിയാൽ അങ്ങോട്ട് കെട്ട് നോക്കാതെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ട് പോർക്ക് അതാരാ ഉമ്മയും ഉപ്പയോ അവര് നമ്മളെ കെട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പണ്ടേ അവർക്ക് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ തുണിയെടുക്കാൻ സമയത്ത് കണ്ട പരിചയം തന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പോ ആ സ്നേഹം തന്നെയാ എന്നാലും ഉമ്മ വന്നിട്ട് മെല്ലെ ചോദിക്കും ഒരു മോനോട് എന്ത് വരുത്താടോ വന്നത് മക്കളില്ലേ ഒരു മുട്ടായി വരെ വാങ്ങാണ്ട് എന്ത് വരുത്തി ദുബൈന്നല്ലേ വന്ന് കണ്ടോ ഉമ്മാക്ക് സങ്കടം കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നില്ലേ ചോദിച്ചു പോയി ഉമ്മ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പൂല്ല ചൂടും ഇല്ല കട്ടൻ ചായ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആകുന്നില്ല പഞ്ചാര എന്നിട്ട് അങ്ങ് റെഡി ആകുന്നില്ല ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് മെഷീൻ ഒന്നും ശരിക്കും അരച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കെട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ഒരു റാഹത്തും ഇല്ല നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഓ കുടം പിടിക്കൂല എന്ന് ഒരു വീട് തന്നെ പണിയെടുക്കാണ്ട് കിടന്നുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ ഇവിടെ പണിയെടുക്കാത്ത ആടി എടുക്കൂല എന്നാ നാട്ടുകാരും പറയുന്നു മൊത്തത്തിൽ തീരെ റാഹത്തില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ ഇതൊരു യാത്രയാ നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു യാത്രയാണിത് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ കെട്ടുകൊണ്ടു വന്നാൽ കെട്ടിന് നല്ല കനം കൂടിയാൽ ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ല സന്തോഷമാണ് നിന്നെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ തിരക്ക് കൂട്ടുകയാണ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിനക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ല അത്രയും സന്തോഷമാണ് കെട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ പ്രയാസമാണ് സങ്കടത്തിലാണ് സഹോദര നമുക്ക് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ശരിയായ തറവാട്ടിലേക്ക് ഒരു മടക്കപ്പോക്കുണ്ട് നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു യാത്രയുണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കൊന്ന് കെട്ട് കെട്ടി പോകേണ്ടതുണ്ട് ആ കെട്ട് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് കെട്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ
ഇസ്ലാമത്ത് നാളിന്റെ വലിയ ഹൗലെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ചാല വലിയ ഗൗരവത്തിൽ അതങ്ങ് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിശദീകരിച്ചു പഞ്ഞികൾ പോലെ പരുത്തികൾ പോലെ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ കുടഞ്ഞെറിയുന്ന വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് ദിവസമാണത് ആ ഗൗരവകരമായ അവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുന്ന കയാമത്ത് നാളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മഷറയുടെ വിഷയമാണല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഹാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള വിഷയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ പോകുന്ന ഒരുത്തന്റെ കെട്ടിന് കനം കൂടിയാൽ ഒരുത്തന്റെ കെട്ടിന് കനം കൂടിയാൽ അവൻ നല്ല സന്തോഷമുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് ആനന്ദമുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് അവൻ ആനന്ദിപ്പിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ചങ്ങാതിമാരുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് തോഴിമാരുണ്ട് പാട്ടും പതക്കവും സന്തോഷവുമുണ്ട് അനുഗ്രഹപൂരിതമായ സ്വർഗത്തിലാണ് അവനുള്ളത് ആ സ്വർഗത്തിലെന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ചീത്ത വാക്ക് കേൾക്കലില്ല പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കൽവിൽ സങ്കടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും അതാ സ്വർഗത്തിൽ കേൾക്കൂല എത്ര സന്തോഷമുണ്ടായാലും ദുനിയാവിൽ ചിലപ്പോ കുത്തുവാക്ക് കേൾക്കും ചിലപ്പോ വേദന വരും ചിലപ്പോ പ്രയാസം വരും നല്ല മത്സ്യം കഴിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ചില പണ്ണാക്കിലും ഉള്ളു തറക്കുന്നത് സന്തോഷം അതിനോടെ പോകും നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി അടിക്കുമ്പോഴാണ് കൊട്ടു തൊണ്ടയിൽ തറക്കുന്നത് എല്ലാ സന്തോഷവും അതിനോടെ തീരും റോസാ പൂവ് കണ്ട് പനനീര് പൂവ് കണ്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയ കുട്ടി അത് പറിക്കാൻ നോക്കി ചിരിച്ചു പോയ കുട്ടി കരഞ്ഞു വരുമ്പോ അവന്റെ കൈ നോക്കുമ്പോൾ രക്തം കൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പനനീറു പൂവിന്റെ ബാക്കിൽ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ തറച്ചതാണ് ദുന്യാവിലെ ഏത് സന്തോഷവും പെട്ടെന്ന് പ്രയിക്കിടാൻ സാധ്യതയുള്ള സന്തോഷമാണ് ആഹാരത്തിലെ സ്വർഗത്തിലെ സന്തോഷം അങ്ങനെയല്ല അവിടെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കില്ല സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന സംസാരമില്ല വളരെ സമാധാനമുള്ള വാക്ക് മാത്രമാണുള്ളത് വളരെ റാഹത്തുള്ള ജീവിതമാണ് അവിടെയുള്ളത് പുറത്തുള്ള മണ്ണും ചരല് പിന്നെന്തു പറയാന ഹബീബേ ഉള്ള വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇന്റർലോക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെയിന്റ് അടിച്ച സിമെന്റ് കട്ടയല്ല മറിച്ച് മരതകങ്ങളും മുത്തുകളും പവിഴങ്ങളും രത്നങ്ങളുമാണ് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ളതെങ്കിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ പവർ പറയാനുണ്ടോ എത്ര സന്തോഷമുള്ള ജീവിതമാണ് ധരിക്കാനതിൽ ലഭിക്കുന്ന തുണിയും ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവാല നൽകുന്ന സുഖം ദുന്യാവിലെ ചെറിയൊരച്ചടക്കം കാണിച്ചാൽ ചെറിയ ഒരു ശ്രദ്ധ കാണിച്ചാൽ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു വലിയ മഹത്വം നൽകുന്നു ഇനിയിട്ട് ഞാൻ വരാം നല്ല ജീവിതമാണ് ഒരു വിഷമില്ലാത്ത പ്രയാസമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് കൊതിക്കുന്ന പഴമടുക്കുന്നതാ കയറണ്ട പറിച്ചാലുടൻ മുളക്കുന്നതാ കുറയണ്ട നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ മാങ്ങ കിട്ടൂല സീസൺ അല്ലയാ 
സീസൺ അല്ലാത്ത സമയത്ത് മാങ്ങ കിട്ടിയാൽ തിന്നാൻ തേരും വരൂല ഇത് ഇവിടെ ഒപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാന്ന് മനസ്സിലാവും തേച്ച് മലയാളികൾ കഴിക്കാൻ പേടിയാ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്ക് എല്ലാറ്റൊരു സീസൺ ഉണ്ട് ഒരു സമയമുണ്ട് എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ അവിടെ അതൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ തിന്നാൻ എപ്പോഴാ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ പഴം റെഡി ഇനി നീ ഇരുന്നിട്ട് തിന്നുമ്പോ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴം പറിക്കാൻ മാത്രം നീ നിൽക്കേണ്ടതില്ല കിടന്നിട്ടാണ് പഴം തിന്നാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പഴം പറിക്കാൻ നീ ഇരിക്കേണ്ടതില്ല കൊക്ക കെട്ടി പറിക്കണ്ട സാഹസികമായി മരം കയറണ്ട ഒരു പണിയും എടുക്കണ്ട ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മരത്തിന്റെ ചില്ല താഴ്ന്നു വരുന്ന സൗകര്യം സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു വഫാഖിഹത്തിൻ മിമ്മ യതഹയ്യറൂ വല്ലഹ്മി തൈരി മിമ്മ യസ്തഹൂ വഹൂറുൻ ഐദ് കംസാലിൽ ഉലു ഇൽ മഖ്നൂദ് ജസാഅൻ ബിമാ കാനൂ യഅ്മലൂദ് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സ്വർഗലോകമില്ലയോ അവനവിടെ നല്ല സന്തോഷമുള്ള സ്വർഗീയ ജീവിതമാണ് അതേ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ കനം കുറഞ്ഞു പോയാ ഭർത്താവ് ഗൾഫുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കെട്ടിന് കനം കുറഞ്ഞാ നമ്മൾ അവരെ മെയിൻറ് ചെയ്യൂല മക്കള് മെയിൻറ് ചെയ്യൂല മക്കളും പരിഗണിക്കൂല മെയിൻറ് ചെയ്യൂല ഇതേപോലെ ആഹുറത്തിലേക്ക് കെട്ടിന് കനം കുറഞ്ഞാൽ കെട്ടില്ലാതെ പോയാൽ സങ്കടമാണ് ില്ലാതെ പോയാൽ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരുക്കി വെക്കണം കരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് നാം അവർക്ക് തോലുകൾ കൊടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ തോലുകൾ കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് മാലിക്കേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങലയുടെ കനം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശിക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി പോയി അതുകൊണ്ട് മാലിക്കേ ഈ നരകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പുറത്താക്കി തരുമോ ഈ നരകത്തിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്താക്കി തരുമോ ഇനി ഒരിക്കലും വരാനിടയില്ലാത്ത നിലക്ക് അതാ മലക്കിനോട് കരയുമെന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ിൽ ഉദാഹരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആഹ്ലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നല്ല ചുമടെടുത്തിട്ട് പോകണം കെട്ടും കൊണ്ട് പോകണം ആളുകൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇടവരരുത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാകണം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മികച്ചത് കൊണ്ടുപോകണം സഹോദര അതിനു വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഏതാണ് അധ്വാനിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയം 
എടുത്തൊരാളെ കണ്ടു കണ്ടു എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ മതിയാക്കിട്ട് വന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന് മതിയാക്കിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചിത്രകോല് പത്തി നാല് കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മതിയാക്കി ഇനി വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയമാണ് നമ്മളെ പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ചെയ്യട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ കാണുന്ന ഒന്നുകിൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അല്ല പ്രായമുള്ളവരെ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആളുണ്ടാവില്ല അവരുടെ ഗൾഫിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അധ്വാനത്തിന്റെ വകയിലായിരിക്കും പ്രായമുള്ള ഒപ്പം വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുക ചെറിയ മക്കൾ പഠിക്കാൻ അവർക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് തന്നെ ഒരു ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അധ്വാനിക്കേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണ് അത് ലുഹാ മുതൽ അസർ വരെയുള്ള സമയം ലുഹായിന്റെ സമയം മുതൽ അസർ വരെയുള്ള സമയമാണ് അധ്വാനത്തിന്റെ നല്ല ഒരു സമയം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ സ്കൂൾ ഓഫീസ് വർക്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് നാലഞ്ചു മണി വരെ രാവിലെ ഒരുങ്ങേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അതിന് പോയി കുളിച്ചൊന്ന് ഫ്രഷായി റെഡിയായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി പലരും തേച്ച് സമയം പെട്ടെന്ന സമയം പോകും വൈകുന്നേരം ക്ഷീണ വൈകുന്നേരം പണി കഴിഞ്ഞ റാഹത്തൂലെ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നല്ല ഒരു സമയുണ്ട് ആ സമയത്ത് അധ്വാനിക്കണം വളരെ വ്യക്തമായ അത് പഠിപ്പിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ നന്നായി അധ്വാനിക്കാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സങ്കടം തരുന്നതാണ് പ്രയാസമുള്ളതാണ് അപ്പൊ നല്ല അനുയോജ്യമായ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളെ നിന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ സംവാദനത്തിന് ആഹ്റത്തിലെ സംവാദത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നൊരുക്കണേ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള അഞ്ചു ഘട്ടം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് വാർദ്ധക്യം വരും പ്രായമാകുന്ന സമയം വരും വരും അതിന് മുമ്പേ നിന്റെ യൗവനത്തെ നിന്റെ പ്രസരിപ്പിനെ നിന്റെ ചുറുചുറുപ്പുള്ള രക്തത്തിളപ്പുള്ള സമയം നീയൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ മുഹമ്മദ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയം ആ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കൂട്ടുകാരെ മക്കളെ പ്രായമുള്ള വാപ്പക്ക് തഹജ്ജുതി എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല പ്രായമുള്ള ഉപ്പക്ക് കണ്ണട വെക്കാതെ കുറാനോതാൻ കഴിയണമെന്നില്ല എന്നാലും കണ്ണട വെച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഓതാൻ കഴിയണമെന്നില്ല നിനക്കോ കണ്ണടയുടെ ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് ഉറക്കൊഴിയാനൊരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം നീ ഏത് സമയത്തും ഉറക്കമൊഴിക്ക നിനക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് കളി വരുന്ന സമയത്ത് നീ പാതിരാ സമയത്ത് ഉറക്കു കളയാറുണ്ട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നീയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഉറക്ക പ്രശ്നമില്ല അധ്വാനിക്കുന്നത് നിനക്ക് പ്രശ്നമില്ല കൂട്ടുകാരുടെ കല്യാണ തലേന്ന് നീ ഉറങ്ങാറേ ഇല്ല ആ സമയത്തും പ്രായമുള്ള ഈ പുതിയ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവന്റെ ഉപ്പ പറയുന്നു എനിക്ക് മരുന്ന് പിടിക്കാനുണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് പ്രഷർ ഉണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രഷർ കൂടുന്ന പറയുന്നത് അവൻ വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയമാണ് നീ അധ്വാനിക്കേണ്ട സമയമാണ് നിന്റെ വാർദ്ധക്യം എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പേ നിന്റെ യൗവനത്തെ നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് തങ്ങളെ ഇത്തിവാഴി ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ പറ്റുന്നൊരു സമയം ഇനി വേറെ വരാറില്ല മോനെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണോ നിനക്ക് നീ ഭാഗ്യവാന മുപ്പത് വയസ്സാണോ നിനക്ക് നീ ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ് നീ തഹജ്ജുത് ഒഴിവാക്കുന്നവനാകരുത് നീ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനാകരുത് ആരോധാത്തവനാകരുത് നീ ഏത് ഹൈറിന്റെ വഴികളിലും ഒരിക്കലും ഉടക്കു വെക്കുന്നവനാകരുത് നീ ഇടപെടുന്നവനാകണം കാരണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാ നമ്മിലേക്ക് കൈമാറിക്ക തരാൻ 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ചത് യൗവനത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ള മഹാന്മാരാണ് ചുറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതോടെയല്ലേ ഇസ്ലാമിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ സമയത്തൊരു പ്രൗഠി ഒരു വല്ലാത്തൊരാവേശം മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ കയറുന്നത് ആ യൗവനം മഹാനായ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ നന്നായി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്ക നീ നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അധ്വാനിക്കുന്ന ശരിയായ ഒരു അച്ചടക്കത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം വലിയ വിഷയ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ റാലി നടന്നു നാട്ടിൽ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആ റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് അയാൾ പ്രസംഗിച്ചു ഇത്രയും വ്യവസ്ഥാപിതമായി മതപഠനം നടത്തുന്ന ഒരു സമൂഹം മദ്രസ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും തെറ്റുകളുടെ പേര് പറയുന്ന സമയത്ത് കുറ്റങ്ങളെ എണ്ണുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് കാണുന്നു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് കാണുന്നു അതൊരു വലിയ സങ്കടപ്പെടുത്തലാണ് അതൊരു വലിയ പ്രയാസപ്പെടുത്തലാണ് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഈമാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തട്ടെ തങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഹറാമ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല തങ്ങളോട് മഹപ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരിക്കലും കുറ്റം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ദീന നമുക്ക് കൈമാറി തന്ന മഹാന്മാർ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ പറയാ മഹാനായ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നന്നായിട്ട് മോടി കൂട്ടാൻ ശരീരത്തിൽ നന്നായി കുളിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് അത്രും പുരട്ടിയിട്ട് മക്കയില നടന്നാൽ കാലം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവേശനത്തിന് മുമ്പ് ഈ മുസ്ലിഹു എന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ നടക്കുമ്പോ മക്കയിലുള്ള സഹോദരിമാർഹു പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്നല്ലേ ചരിത്ര കിതാബുകളിൽ പറയുന്നത് മക്കയിൽ അങ്ങനത്തെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന അത്ര പ്രൗഢിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്ര നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള കാണാൻ സ്റ്റൈലുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മക്കയിലെ നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു മഹാനായ അങ്ങോട്ട് പോയി തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ മുമ്പ് തങ്ങളെ പലപ്പോഴും കണ്ടവരാണ് നാട്ടുകാരാണ് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ അനുഭവത്തിന്റെ രിസാലത്തിന്റെ പ്രഭ മുമ്പേ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്തോഷവും കൂടിയുണ്ട് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ണിലേക്ക് ഈ മാൻ ആശിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ കണ്ണിൽ നിന്ന് ആ നൂറ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു അതല്ലേ സ്വഹാബികളുടെ മഹത്വം മുസ്ലിമാകുന്നു ഉമൈർ വലിയ നേതാവാണ് കുറേശികളുടെ ഉമ്മ വലിയ 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 പത്രാസുള്ള പെണ്ണാണ് ധിക്കാരിയായ പെണ്ണാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ ഉമ്മ ധൂരയായ സ്വഭാവമാണ് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവമാണ് രഹസ്യമായിട്ടാണ് ദേവത്തിനിറങ്ങിയത് ഹബീബായ തങ്ങളെ പിന്നിൽ ചേർന്നത് ആരും അറിഞ്ഞില്ല മെല്ലെ മെല്ലെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു അബുറിയുവിനെ വീട്ട് തടങ്കലിലാക്കി ൂടി പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി 
ഉപ്പാവൊരൽപ്പം ഗൗരവക്കാരനാണെങ്കിലും ഏത് മക്കൾ ഉപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോ മക്കള് നമ്മളെ മക്കള് ബസ്സിന്റെ പൈസ ഫീസ് ചോദിക്കണം ഉപ്പാനോട് ചോദിക്കൂല അതൊരു പേടിയാണ് ഒരു അഥവായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഉമ്മാനോടല്ലേ ചോദിക്കുക ഒരൽപ്പം കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് ഉമ്മയല്ലേ ഉപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാമ പാട്ടി ഇറക്കുകയാണ് ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ലവലേശം കാരുണ്യം കാണാനില്ല പോലെ കത്തുകയാണ് ഇറങ്ങടാന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരല്പം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ ബാക്കുന്നുമാന്റെ വിളി മുസ്ലിന്റെ കൽവിൽ എന്തോ ഒരു സന്തോഷം വന്ന പോലെ ഉമ്മ വിളിച്ചു തിരിച്ചു പോകണ്ട എന്ന് പറയാനായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് മെല്ലെ മടങ്ങി വന്നപ്പോ അതുറിയല്ലാഹുവിനോട് ഉമ്മ പറയുന്ന അഴിക്കടാ വസ്ത്രം അഴിക്കടാ വസ്ത്രം ീ വില കൂടിയ വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് നീ പോകണ്ട നിന്റതല്ല ഇത് ഞങ്ങള് വാങ്ങി തന്നതാണ് ഉട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അഴിപ്പിച്ചു കീറിപ്പാറി ഒരു കരിമ്പടം പുതച്ചിട്ട് തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ സ്വഹാബികൾ പലരും കണ്ണുനീർ തുടച്ചു പോയി ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാര കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മിസ്ബ് നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതിനാൽ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്നത് <laughs> ഒരു ശത്രുവത വരുന്നു തങ്ങളെ കൊല്ലാനാണ് വരുന്നത് തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ആഞ്ഞുവാളങ്ങി വീശിയപ്പോ ഒരൽപ്പം അകലെ നിൽക്കുന്ന മഹാനായ കണ്ടു തങ്ങൾക്ക് അപകടം പറ്റുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഓടി ആ നടുക്കങ്ങ് കയറിയപ്പോ അനുവിന് കൊള്ളേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിട്ടുകൊണ്ടു മാനവർകൾ അവിടെ കടന്നു ശഹീദായി പോയി ജീവൻ പോയി തങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴിയിലും വീണു പോയി സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കണേ കൊന്നിട്ട് ഈ ശത്രു ഉറക്കേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിശ്ചയം മുഹമ്മദിനെ കൊന്നു എന്നാണ് അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആ സുഹാബികൾ ഒന്നുകൂടി പതറിപ്പോയ സമയമാണ് തങ്ങളെ കുഴിയിൽ കണ്ടെത്തി സുഹാബികൾ കരകയറ്റിയിട്ട് കൈപിടിച്ച് കരയിൽ കയറ്റിയിട്ട് തങ്ങൾ വഫാതായിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെറുത്തു നിൽപ്പ് നടത്തിയിട്ട് വൈകുന്നേരമായി രാത്രിയായപ്പോ യുദ്ധം അവസാനിച്ച സമയത്ത് സുഹദാക്കൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പുതപ്പിക്കാൻ മഹാനവർകൾ ഉടുത്ത തുണി പോലെ മഹാനവറുകൾ അപ്പോൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫം കൂടെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ തലയുടെ ഭാഗം മറച്ചാൽ കാലുവളിയിൽ കാലു മറച്ചാൽ തലവളിയിലാകുന്നു ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വിതുമ്പിക്കൊണ്ടനിയായികളോട് സുഹാബികളോട് പറയുന്നു ഹാബികളെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടൊരൽപ്പം ഇല മുറിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ ഇല മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തലയുടെ ഭാഗത്ത് കഫം കൂടയിൽ വരിച്ചിട്ട് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇല കൊണ്ട് മറച്ചിട്ട് കഫം കൂടെ ഒരു കീട്ട് കബറടക്കും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കരഞ്ഞു സ്വഹാബികളും കരഞ്ഞു പോയി ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഈ രംഗം ഓർമ്മിച്ചെടുത്തു ഒരു മഹാ 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بخشن من الكند بوي بچو مغل بخشن غدي كان بندي پرادل غدي كان ممبل كند بوي بچو بو عبد الرحمن بن عوف دنگل كي غدي بخشن غدي كان ادي كم بو بفوا سمرد مايا بخشن غدا بو عبد الرحمن بن عوف دنگل براي غيا قتل مصعب بن عمير وهو خير مني مصعب بن عمير وهو بهد الشهيدة بوي أبر إنك قال ترى خير آية على هان الله يي سانغدام أنا دنيا أبر تيجت عبد الرحمن بن عوف أنا بانكارنا يا صحابي ورا سانغدو تودا يعني بارنجا شريط رم أورتد تنغ بارنجت باكشان غدي كيا ده ميللا يدني تبوي يد براي إن الله الله هو Nyangalku mahaan ayah musta berdak kamu lama mahaan mara ayah sohan bigel, awak kahkurat lek kundu bohgan dakette, awak kahkurat lek kundu bohgan na cuma degalok kayu muri kete, awak kuliok kani kahkurat lek kundu tu, Abdul Rahmani, Abdurrahman Allah tuan tuh ini, urik kafam buda bohdum nere kurka nyangalku kari nillya, ades samet sadu kadae nyangalku. Nyangal je yun na falam, nyangal je yun na ibad tin da falam falay. Dunia bilam na dan na tan na turk gayano. Jan thay padu nu. Yende kharali na kashna ngala ya churpakarud. Mone waral pam sadha dini na bersaya telivane. Sambaturi kelum na me badi de tikerud. Saune dia muri kelum na me badi de tikerud. Yende kharali na kashna ngala ya umarud jan parayud. Sauna dia mudi kelum nama Allah binti dini lnan habib ayat amalur urul lagi istatil nan naget tikkala yerud. Sambat tu mudi kelum nama Allah binti cinta ilnan nama tikkala yerud. Ina tak kalah kan ya? Orang orang mau perut mau perut mana? Negeri faham tak? Bakit tu berdiri dengan Allah beri surat kepada Allah untuk mereka berkat tiada tiada. Allah berkat tiada tiada. Nalal sampai mana urutkan Insya Allah. Innale. Innale burudai suruh mana mana. Innu bayar apa turunkan nade ini mana lakka pergel peraya ustad marak kabir. Pan denggal Insya Allah itu turak kat awasa. Turak kat kat engan endo adu boleh ya. Wak kapua. Eh denggilum puru sahodari. Berceri ya semua tindak asna itu kurta cengke bilya sendosha Allahu berkata ki kurta. Amin barai ni lea. Allahu barakat tiga tiga. Ah ah. Sahodiri mana? Allah sampaikan urutkan. Insya Allah. Allahu Subhanahu wa Taala ini sadusi. Namu kalahu ijabat dan gumara berte. Namae Allahu Taala swigiri gumara berte. Inno walatur loga. Walatur kualeman. Cepakar kok Allahu nalla buti nalgat te. Hancur pakar itu. Mar sijut pasingi kan ala lea. Mar pasingi kan ala lea. Mar sijut kan dah bishul lea. سنهم نملا نيم مارد مارد الله بركته يرتاح الله صلوا وسلم على كتير يتر يوم منك خدا نبرد تيارا بنو كي يا لانغار ميكي وارو ناكي نارتي شرب كارني أي كونا مرسلة كنيد وبيد نملا باتشام بورتانو نواري لا سادات نبرد ناتلي ميلاد وبرواري وكي شرب كارني نال لل برواري غلط نام صندوش تودي نداعا الله بركته يرتاح كتير بخشة هذا بوردن ده بدي بولي إلا أثر مثل نبرد نيد دام هذا بس Nan mak kemunil nilkan, teti ne teri ceria. Allahu barakat dia tu. Nalal dia purum sili kiamu. Nalal tu raya tu paranya, lani sili kian kadiyanu. Nalal tu paranya, luh kollan kadiyanu. Malu muk, malu cerpak kare. Kalau orang orang, mana mana punya. Ustaz dah mudi na beti parang lah. Ah kaku sila kau asetik kena brushian kira. Kau asetik kena brushian kira ustaz dah mudi. Hari hari setiap hari malam, kau kau mangan tenar kau malam malu, tenar kau malam, mana ayi pogam padi lea. Nalalu peri, ada sanggari. Nalalu peri, nalalu kurma keri, ini peti nalalu tenne. Oh, nalalu tenne, mosa kerja itu lea. Pachi awak tu orang gawe rebut tiri dekat ni lea. Aduh orang gawe rebut tiri dekat ni lea. Anak awak siapa ayi, yang dengan celama kan berdiri thare. Alam sangat sama kalau suatu hari kena lea. Ninggal orang nak ke celak putih kita kaya wasta. Allah tu nak berkat tiga te. Jani, berapa hari ni orang lelaki dua orang semua berkuat tu baru main dari turis tertua. Ada ni mana pop? Maghrib anda skiri kiamat itu pelik ker. 
ഒരു പള്ളിയിൽ മകര നിസ്കരിക്കാൻ കയറി ആ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ കയറും അവിടുത്തെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തമാറക്ക സൂറത്ത് ഊതാണ് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാര് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആ നാട്ടുകാര് തവാറക്ക സൂറത്ത് ഊതുകയാണ് സന്തോഷമായി ഞാൻ അന്ന് ആ വാഴ പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് സ്ഥലം ഓർമ്മയില്ല ആ സ്ഥലത്ത് വാഴ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനും സൂറത്ത് തവാറക്കും കബറക്കയാണ് എന്തിനാന്ന് അറിയോ ഇത് വല്ലാതെ എനിക്ക് മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി ഏതെങ്കിലും സംസാരം ചിലപ്പോ അവർക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും മോനേ നിസ്കാരങ്ങളുടെ സമയങ്ങളിൽ ജമാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂലി കൂടുതലുള്ള ജമാത്ത് സുബഹിയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ ജമാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്കാറ്റെ ജമാത്തിൽ കൂലി കുറഞ്ഞ ജമാത്ത് ഏതാ മഗരിബ മഗരിബിന്റെ ജമാത്തിനാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾ നോക്ക് മഗരിബൊക്കെ നിസ്കരിച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പള്ളിയിലെ ഒരു അവസ്ഥ മഗരിബ് നിസ്കരിച്ചാലൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ പോകുന്ന ഒരു പോക്കുണ്ട് അല്ലാത്ത പോക്ക പ്രായമുള്ളവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഓടും ഓടും ടൗണിലാണെങ്കിൽ അവർ യാത്രക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അവന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള പള്ളിയിൽ മഹല്ലിലുള്ള പള്ളിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയാണ് അവന് ആനോദാ സമയമില്ല ദ്വാരക്കാ സമയമില്ല സുന്നത്ത് സ്കരിക്കാൻ സമയമില്ല ആംബുലൻസിന്റെ ഡ്രൈവർ പോകുമ്പോൾ ഒരാറ്റേ പോക്കാ ഓന് നിയമം വെപ്പൊന്നുമില്ല ആരാ നിക്കരിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിലേ പോകുന്ന ഒന്നുമില്ല നോട്ടോ ഇല്ല ഒരൊറ്റ പോക്കാണ് ഈ പ്രായമുള്ളവരും ഉസ്താദൊക്കെ ദ്വാരന്നിട്ട് സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് മെല്ലെ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോ ആദ്യം ഇറങ്ങിപ്പോയ ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ആ ചെറുപ്പക്ക പള്ളിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മൊബൈല് കൊണ്ട് കളിക്കുന്നു മൊബൈല് കൊണ്ട് കളിക്കാനാ ഒരുത്തന്റെ മൊബൈൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന മറ്റൊരുത്തന്റെ മൊബൈൽ നിന്ന് കയറുന്ന വാട്സപ്പിൽ ഒരാൾ ഒരു സംഗതി അയച്ചു നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിരക്ക് മാത്രമായി കിട്ടിയൊന്നല്ല സംഗതി അതൊരു തമാശക്കാരോ എഴുതിയതാണ് പക്ഷെ നല്ലൊരു ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി പോയി പോയി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല എന്താ സംഗതി പറയും ഒരാൾ ചോദിക്കാണ് ഒരു ഉസ്താദിനോട് ഉസ്താദേ സ്വഹാബികളും ഖുർആാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് അതിനി ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി നിങ്ങളും ഖുർആാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് ഇത് സംഗതി അയാളൊരു കോമഡി അടിച്ചതായിരിക്കും ആ എഴുതിയാളൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതാരും അയച്ചെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയതാണ് തമാശ രൂപത്തിൽ ഹാൾ അയച്ചതെന്നാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ സ്വഹാപ്പികളുടെ ജീവിതം അപ്പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് മൊബൈലുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ കളിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ മൊബൈൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ മൊബൈൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മൊബൈൽ നിസ്കരിക്കാം പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നവന്റെ മൊബൈൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു വേറൊരുത്തന്റെ മൊബൈലിൽ കയറുന്ന് മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഓഫാക്കിയിട്ട് കയറണോ എന്നൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടില്ല മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാ സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ സലാം അലൈക്കും സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ എടുത്തിട്ട് നോക്കാണ് അനാവശ്യമായി മൊബൈലിനോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് വരെ ചെറിയ പൈതല് മക്കള് വരെ മൊബൈല് കൊണ്ട് കളിക്കാണ് മൊബൈൽ കൊണ്ട് കളിക്കാണ് മക്കളൊക്കെ മൊബൈലും കൊണ്ട് കളിക്കുക അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല പണ്ട് കാലത്ത് എപ്പോഴും നമ്മളെ ചെറിയ വീട്ടിലൊക്കെ മക്കൾ നോക്കുന്നു വീട്ടിൽ മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ മക്കൾ പണ്ട് കരയും എന്താ ചെയ്യാ ഉമ്മ മുല കൊടുക്കല ആ ഉമ്മ മുല കൊടുക്കലാണ് കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ നിൽക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഭയത്ര മല്ല എളുപ്പമുള്ള വഴി വേറെ തന്നെയാവില്ല ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി അതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ മുല കുടിക്കുന്നിടത്ത് കരയും കരയുമ്പോ ഉമ്മ മൊബൈൽ മനസ്സിലായില്ല മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടി കരഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് മൊബൈല് കൊടുത്താ മതി മുലപ്പാലിനേക്കാൾ മൊബൈലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടിയായി നമ്മുടെ ഈ യുവത്തിലെ കുട്ടി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം നമ്മൾ എതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനെ ആ മക്കളെ സ്നേഹിക്ക നമ്മളെപ്പോഴും മുള്ളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാക്ക് ഇപ്പൊ മക്കളെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അലോക്കിന്റെ ചക്കരം എപ്പോ മൊബൈലിന്റെ തന്നെ എപ്പോഴും മൊബൈലായിരുന്നു അതു
നീ എപ്പോഴും മൊബൈൽ ആയിരുന്നു ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് ഇന്റെ കയ്യിൽ ഫുൾ ടൈം മൊബൈലാ പ്രസവിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അപ്പോഴും മൊബൈലാ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും മൊബൈലാ ഈ മൊബൈൽ കൊണ്ട് നീ കളിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ മക്കളും അതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് അറിയാത്തത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി എടുത്തിട്ട് മൊബൈൽ നോണാക്കി കാണിച്ചു തരുന്ന സുബാനജല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾക്ക് ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊരു വലിയ ഉദാഹരണമാണല്ല പക്ഷെ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തൊരു ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഈ സംവിധാനത്തോട് കൽപറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാൻ കൽപറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാൻ പാതിരാ സമയത്ത് ഉറക്കില്ലാതെ നോക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ മൊബൈല് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ സ്വദീപായ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബികൾ ഖുർആാനെടുത്ത ഹലവർ കുറക്കില്ല നിസ്കരിക്കാൻ നിന്ന ഹലവർ കുറക്കില്ല നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ അവരിൽ ലന്ധത്തിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചു പോവുകയാണ് അവരതിൽ മയങ്ങി പോവുകയാണ് വിശപ്പറയുന്നില്ല ദുഃഖമറിയുന്നില്ല ഉമ്മ എത്രയാ വിളിക്കുന്ന അപ്പുറത്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കടോ ഇവരെ ഈ കാതിലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പാട്ടും കേട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടിരിക്കുക ഒരു വിശപ്പില്ല ദാഹുമില്ല ക്ഷീണമില്ല ഉറക്കില്ല മൊബൈൽ അവനെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ സംസ്കാരം ഇതേ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ല ഒരു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വളരെ ഗൗരവപരമായ അവസ്ഥയാണ് വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് മോനെ ആഹ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ആഹ്ലത്തിലെ കെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ചില ചെറുപ്പക്കാരെ അറിയാം വിദേശ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉള്ള പണിയെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസ് പോയിയായി പണിയെടുക്കുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പരമാവധി ശമ്പളത്തിന് അവിടെ ജോലി എടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ആ ചെറുപ്പക്കാർ ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൻ പുറത്ത് പലരെയും എനിക്കറിയാം അവരിവിടെ കടമുറി എടുക്കാൻ നല്ല വീട് കെട്ടുകയാ അവര് പറമ്പ് വാങ്ങാൻ എത്ര ശമ്പളം ശമ്പളം എത്ര ശമ്പളം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പരമാവധി അവർക്ക് പറമ്പെടുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ചെലവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വലിയ പണിയാ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഹറാമായ വഴിയിലല്ല ഹറാമായ വഴിയല്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറയലുണ്ട് അദ്ദേഹം മുമ്പ് പറയലുണ്ട് ഈ പിന്നെ ചില ആളുകള് ചെറിയ പൈസക്ക് പണിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഇന്ത്യന്റെ ശമ്പളത്തിന് പണിയെടുത്തിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യന്റെ വീട് എത്രയോ ഏക്കർ സ്ഥലം പറമ്പ് എല്ലാ ഉഷാറായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൊലത്തിലില്ല അത് വേറൊരു കൊലത്തിലാ ആ എത്രയോ സ്ഥലം നാട്ടുകാരും വറക്കത്താ എന്ന് പറയും സംഗതി ഓനാട്ട് അറബിനെ എത്തി ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് വന്നതാ മൂപ്പരാടുന്ന ഫുൾ വലിച്ചിട്ട് വന്നതാ ഫുള്ള് വലിച്ച് അടുത്തൊരു പോക്കും കൂടെ പോയാൽ അവൻ കൂടെ കൂട്ടി ആ ചാവിയും കൂടെ കീശയിൽ അടിച്ചു വരും അങ്ങനത്തെ വെത്തല്ല ഈ പറയുന്ന പറയുന്നത് ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്താ കാരണം എന്നറിയോ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് സുബഹി നിസ്കരിച്ച് ഉടനെ വിടും റൂമിലൂല ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ച ഉടനെ വിടും എവിടത്തേക്കാ വിടുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ അവരുടെ റൂമിൽ പലപ്പോഴും താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടത്തേക്കാ വിടുന്നത് നേരം വരെ തന്നെ കാണൂല എന്ന് പറയും ആ കാണൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് എട്ടു മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴു മണിക്കാ പോകേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അഞ്ചു മാറും പത്തും കാറുകൾ കഴുതും സ്ഥിരമായിട്ട് കാറ് കഴുകും കഴുകും കാറ് ഒരു കാറ് കഴുകിയാൽ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് മാസത്തെ കിട്ടി വൈകുന്നേരം ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ റൂമിൽ ഇരിക്കൂല പെട്ടെന്ന് സൈക്കിൾ എല്ലാം സാധാ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലേ ഭാഗത്തൊക്കെ അങ്ങനെ പോകും പോയിട്ട് അവർ ആ സമയത്തും കുറെ വാഹനങ്ങൾ കഴുകും കഴുകും അങ്ങനെ വാഹനം കഴുകിയാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ശമ്പളം അവിടെ ഫുള്ള് ചെലവായാലും അയ്യായിരം ആറായിരം ഏഴായിരം എട്ടായിരം ഗൃഹംസ് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അധ്വാനമാണ് അധ്വാനമാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഈ മക്കള് ഹലാലായ നിലക്ക് അധ്വാനിക്കുന്നു അവനിങ്ങോട്ട് കെട്ടുകൊണ്ടുവരുന്നു മോനെ അതേ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയോന് കെട്ടില്ല 
കടന്നുറങ്ങിയോൻ സുഖിച്ചോൻ കേട്ടില്ല ഇനി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ തന്നെ തീർത്തോൻ എന്തുന്നാവിലൊന്നുമില്ല അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും കൊണ്ടുവരുന്ന് അത് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല അത് നീ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് മോനെ ഇതുപോലെ നിനക്ക് അള്ളാഹു സുഭാനുഭൂപായുസ് ഈ ആയുസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓവർടൈം ഓവർടൈം പണിയെടുക്കാൻ ജനങ്ങളുറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പണിയെടുത്തോ ഇപ്പൊ പണിയൊന്നുമില്ല ആളൊക്കെ ഉറങ്ങാണ് നീ മെല്ലെ എഴുന്നേൽ കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ നാപ്പതും അൻപതും അറുപതും വയസ്സുള്ള ഉപ്പാപ്പറയുണ്ട് ഉമ്മയിപ്പറുണ്ട് അവന്റെ കൂടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു നാലര മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്കാണ് സുബഹിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു നാലര മണിക്കെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഒരുങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് കൈയും കണ്ണും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് പകല് സമയത്ത് തെറ്റ് വന്ന് പോകും അടിമ അവനെന്നോട് മാപ്പു ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ റബ്ബ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് തൗപ സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രമല്ല പാതിരാ സമയത്തുള്ള ും കണ്ണുമാകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ആളുകൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് ഓവർ ടൈം പണിയെടുക്ക കഴിയുമോ ചെറുപ്പക്കാര കഴിയുമോ ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നമുക്ക് കിട്ടുകൊണ്ടു പോകാം നമുക്കും ഒരുങ്ങാമാഹുറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സമയം പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം പോയി 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 ലാസ്റ്റ് വീഴുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ കുടുങ്ങി പോകും സമയമില്ല പോകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളെ കാത്തു നിൽക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കാര്യമായിട്ട് പണിയില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ എത്തുക അല്ലെ വണ്ടി എത്തുക എന്തൊക്കെ ഒരു സംവിധാനം എന്നാല് ഞങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കിട്ടുക എന്നാൽ ഒരു ഹബീബായ പേരിൽ ഒരു നൂറ് ഒരൻപത് സ്വലാത്തൊന്നാരിയോ സമയം പോയത് അറിയൂല സമയം മതിയാകാതെ വരും ദിക്രുജല്ലാൻ ഒന്ന് നീയത്താക്ക് സമയം പോയത് അറിയൂല സമയം പോകാത്ത പ്രശ്നം ദുനിയാവിലുണ്ടാവൂല ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് മോനെ മഹാനായ 
മഹാന്മാരുടെ ഒരു പദ്യമാണ് ഒരു വരിയാണ് നിന്നെ കുറിച്ച് നീ ശരിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാര മനുഷ്യരെ നീ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന നിന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ കരഞ്ഞിരുന്നു ഉമ്മ പ്രയാസത ഉമ്മ കരഞ്ഞു എല്ലാവരും എല്ലാവരും ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ ചിരിച്ചു ഉമ്മ കരഞ്ഞു അത് പ്രസവ വേദന കൊണ്ടുള്ള കരച്ചിലായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ നിന്നെ എടുത്തിട്ട് സിസ്റ്റർമാർ ഡോക്ടർമാർ ആരാണോ അടുത്തുള്ളത് അവര് നിന്നെ എടുത്തിട്ട് പ്രസവിച്ച ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോ വേദന മറന്ന ഉമ്മയും വന്ന് ചിരിച്ചു അന്ന് കരഞ്ഞത് നിത്യമായ അതേ സമയത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട നീ മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് കരയുന്നത് ആരാ അന്ന് കരയുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഒരു ദിവസമുണ്ട് മോനെ ഇനി ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസം നിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവര് കരയും നിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവരന്ന് കരയും ആ കരയുന്ന സമയം ഏതാന്നറിയോ അത് നിന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയമാണ് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയമാണ് ടിക്കറ്റ് റെഡിയായ സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അധ്വാനിച്ചിട്ട് കെട്ടെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ പോലെ നീ ദുന്യാവുന്ന പോകുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിന്റെ ആഹുരത്തിലെ വീടിന്റെ പത്രാസ് മനസ്സിലാക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും നീ പോകുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് നിനക്കുണ്ടായാൽ ഉമ്മ കരയുന്ന നിന്റെ വിഷമിപ്പിക്കൂല ഭാര്യ കരയുന്നത് വിഷമിപ്പിക്കൂല ഭാര്യ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് കരയും മക്കള് കരയും എല്ലാവരും കരയും ആ കരയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കരയണ്ട നമ്മളെല്ലാവരും ആഹുരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര പോകേണ്ട നമ്മള് കരയണ്ട നിങ്ങൾ ആരും സങ്കടപ്പെടണ്ട ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ ലക്കായിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മക്കളെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ കഴിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ അതിനാണ് അധ്വാനിക്കേണ്ടത് അതിന് കാലമില്ല സമയമില്ല ഒരു ചെറിയ സെക്കൻഡ് ഒരു സമയം നീ എന്നെ ഒന്ന് പിന്തിപ്പിക്കുമോ ഞാൻ നന്നായി എന്ന് പറയുന്ന ഗുണം കെട്ട ഒരു പരാജിതരിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതേ ഔട്ടായിട്ട് വരുമ്പോ ഒന്നുകൂടി നീട്ടിക്കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവധിയെത്തിയാൽ അവസരം നീട്ടുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഒരാൾക്കും അങ്ങോട്ട് അധിക സമയമില്ല അള്ളാഹു താല അനുവദിക്കൂല അതവിടെ കഴിയുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ദുർഗപ്പിക്കുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോടും അമ്മമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഏ എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ സഹിലായ ഒരു കെട്ടുണ്ട് ആഹ്റത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ എടുക്കാൻ പറ്റി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കെട്ട് അതേതാണ് ആ കെട്ട് ിയുടെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച അള്ളാഹുവിനെ പുയം വെച്ച മഹാന്മാരുടെ ഭാഷയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടവര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആഹുറത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നബിയെ ഞാൻ തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് ഞാൻ ആഹുറത്തിലേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് ദുന്യാവിന് കാലം കുറയില്ല നബിയെ ഞാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്റെ യാത്രക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുവരാ തീരെ എനിക്ക് കെട്ടൊന്നുമില്ല നബിയെ യാത്രക്ക് വേണ്ട ഒരു സമുദ്രിയും ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല നബിയെ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തല്ലാതെ തങ്ങളോടുള്ള അനുരാഗമല്ലാതെ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടമല്ലാതെ അള്ളാഹു നമുക്ക് മറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ പറഞ്ഞതിലെ ഏറ്റവും നല്ല കെട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരുക്കം ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഏറ്റവും നല്ല അത് മഹബത്തോടുള്ള മഹബത്താണ് ആ മഹബത്ത് കൽബിൽ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു തെറ്റും ജീവിതത്തിൽ വരൂല സിനിമ കാണൂല പാട്ട് കേൾക്കൂല ഹറാമ് കാണൂല കാരണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് മഹബത്ത് ഉണ്ടായ പിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ആ മഹബത്താണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സുഹബി നബിയെ എപ്പോഴാത്തെ നാള് തങ്ങളെ മറു ചോദ്യം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു തങ്ങളെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ മറുപടി സ്നേഹിച്ചോ സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂടെയാണ് സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂടെയാണെന്ന് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ സ്നേഹത്തെ നമ്മുടെ കൽപ്പിലൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ ശരിയായ നിലക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ മുഖം മാറും നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം മാറും നമ്മുടെ ശൈലി മാറും എല്ലാറ്റിനും മാറ്റം വരും മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വഭാവം തങ്ങളെ ഇടപെടൽ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തങ്ങൾ ഞമ്മൾ കൽപ്പിലിടാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഞമ്മൾക്ക് ഒരാളോട് മഹബത്ത് എന്തായാലും ഒരാൾ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കണ്ടതാ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രണയിച്ചു അങ്ങനെ പ്രണയം നന്നായിട്ട് മൂത്തു ഭർത്താവിനെ മക്കളെല്ലാം കൂടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോയി പോയി നോക്കുമ്പോ പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാ കാമുകൻ സുബാന ജല്ല ജലാൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഏതാ ജില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം ഹബീബായ മതങ്ങളെ കൽവിൽ കുടിയിരുത്തിയാ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയണ ഹറാമൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയൂല തെറ്റ് ചിന്തിക്കുന്നവരാകൂല നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും നിങ്ങള് നോക്കി നോക്കി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ ഹബീബായ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആളെ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് ഹൈറായ ആളാണ് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും ആളുകൾ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉടക്കി നിൽക്ക അപ്പോഴാണ് മൈക്കറിന്റെ ശബ്ദം സൗണ്ട് കേട്ടത് മൈക്കിന്റെ സൗണ്ട് ബാക്കി വന്നിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നവരുണ്ടാവും ഇല്ല എന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ നല്ല ഉടക്കില്ല പൊരക്ക് അങ്ങനെ കലമ്പാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയുക നാട്ടിൽ പറയാ കലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് ഒച്ച കേട്ടത് പാട്ട് കേട്ടതല്ലേ വെറുതെ കേട്ടത് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ബാക്കി വന്നിട്ട് പറയാ 
അങ്ങനെ വാലിന്റെ സാധ്യത ഇരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളോ പെണ്ണുങ്ങളോ ഉണ്ടോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം തങ്ങളുടെ ഭാര്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം തങ്ങളെ സ്വഭാവം തങ്ങളെ സ്വഭാവം ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിലെന്തേ തങ്ങളെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്വഭാവം ഏറ്റവും മഹത്വമായ അതിനേക്കാളും വലിയ സ്വഭാവം പറയാനില്ല കടമകളും കടപ്പാടും പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഉപ്പ മരിച്ചാൽ മക്കൾ സ്വത്ത് അനന്തരമാവകാശികളാകുന്ന പോലെ അനന്തരം എടുക്കുന്നത് പോലെ അയൽവാസി മരിച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാർ ഇവന്റെ അനന്തരമെടുക്കും എന്നുവരെ പറഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു അത്രയും വലിയ ബന്ധമാണ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അവന്റെ അയൽവാസികളോട് കാണിക്കുക അതുകൊണ്ടാ ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഏതൊരു വക്കീൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കും ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലേഖനം മുസ്ലിമീങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്തിന് വില കൂടുതലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വില കൂടുതലാണ് സ്ഥലത്തിന് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാരണം എന്താ പറയുക നല്ല അയൽവാസികൾ പള്ളി ഉണ്ടാവുന്നില്ല നല്ല അയൽവാസികളായിരിക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പൊതുവെ സ്ഥലത്തിന് വില ഏറെയുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ അയൽവാസികളോടുള്ള ബന്ധം പഠിപ്പിച്ചു മക്കളോടുള്ള ബന്ധം പഠിപ്പിച്ചു കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധം പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അധ്യാപനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയമാണ് സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയ ഒരു കുട്ടിന്റെ കാലില് പാമ്പ് കെട്ടു അള്ളാഹു അപകടങ്ങൾ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആ കുട്ടി പാമ്പ് കാലിൽ കടിച്ചു എന്ന് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ആ കുട്ടിയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരു അധ്യാപകന് വണ്ടി ഉണ്ടായിട്ടും ആ കുട്ടി ആശുപത്രിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല കലാ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതൊരു വിഷയം വേറെ അതേസമയത്ത് മാനുഷികം മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടതാണ് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് അധ്യാപകന്മാര് മുഴുവനും മോശം നിൽക്കണം ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ പണിയെടുക്കുന്ന ആള് അധ്യാപകന്മാരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ നന്മ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഒരു ഹൈന്ദവനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനെ കണ്ടപ്പോ ഹൈന്ദവൻ നല്ല ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനെ കണ്ടപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് അനുയായികൾ ചോദിച്ചു വലിയ പണ്ഡിതനായ ലോകമറിയുന്ന പണ്ഡിതനായ അങ്ങനെന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോ എഴുന്നേറ്റത് മറുപടി നായക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന സമയം ഞാൻ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തോടാണ് ഞാനൊരു വിഷയം പഠിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് മുതുവിന്റെ ശബ്ദം പറന്നും പഠിച്ചതല്ല ബുഹാരി ഓതി കൊടുത്തതല്ല ഖുർആാന്റെ തഫ്സീർ പഠിപ്പിച്ചതല്ല നായക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയം അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു പഠിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അത് എന്റെ ഗുരുവാണ് ആ ഗുരുവിനെ ആദരിക്കണോന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർത്തുവാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് മോക്കോട് നല്ല നാട്ടിന്റെ പേര് അവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കണം ഓട്ടപ്പടവ് അതിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത് സ്കൂളുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഞാൻ പണ്ട് പഠിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തലകറങ്ങി വീഴും സ്കൂളും തലകറങ്ങി വീഴാൻ വേണ്ടി കാരണം ചെറുപ്പത്തില് അള്ളാഹു നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ബാപ്പക്ക് രോഗം പണിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ബാപ്പന്റെ കബർ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഉമ്മ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് പൂറ്റിയത് ഉമ്മ പണിക്ക് പോയിട്ടാണ് പൊറ്റത് വളരെ പാവപ്പെട്ട ആ മകൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കുടുംബം കുറച്ചും കൂടെ പാവപ്പെട്ടതാ ഇപ്പൊ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഞാൻ വെച്ച് നിലനിർത്തി തരട്ടെ അന്ന് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണ ചെറിയ സമയം സമയം അപ്പം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല പോകാൻ അധിക സമയവും പട്ടിണിയായിരിക്കും സ്വഹാബികൾ അതല്ല ചെറിയ ഒരു പത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്തിലൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഞാനും എന്റെ പങ്ങളും ഉണ്ട് രണ്ട് ഒരു പങ്ങളും ഒരു മുത്തും നല്ലോണം മുത്തും ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് പിന്നെ തൊട്ടും പിന്നെ ഉ
ഞങ്ങള് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ പത്തില് കിട്ടിയാല് കുന്നിന്റെ മേലെ പോയി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഉമ്മാൻ എന്നെ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ വരിക സ്കൂളിൽ പോണ ഒന്നിൽ രണ്ടിലൊക്കെ പഠിക്കണ ആ സമയത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കും എന്തിനാന്നറിയോ ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ലാസ്റ്റ് എത്തിയാല് ഉമ്മ ഒരു കഷ്ണം പത്തിലും കൂടെ എടുത്തിട്ട് വരും വഴിക്കുന്നത് അത് കിട്ടിയാൽ ഒരു സമാധാനമായി അത് ഏത് പത്തിരിയ അത് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്രയും വളരേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹു ഉമ്മാക്കുള്ള ദുർഗൈസ് കൊടുക്കട്ടെ അന്നുമ്മ വട്ടിണിയായി സ്കൂൾ അതിന്റെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത അവിടെ പത്തു മണിക്കൊക്കെ ചില ദിവസം ഭക്ഷണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പത്തു മണി പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോ മാഷ വിളിച്ചിട്ട് ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ മാഷ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരും ഉമ്മ ഭക്ഷണം തരും ഏത് ഭക്ഷണം പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ട് ഉമ്മ അത് കഴിക്കാതെ ഉമ്മാന്റെ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുത്തരും ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കട്ടെ അന്ന് ഉമ്മ പട്ടിണിയാണ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് കഴിക്കൂല അത് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ചിന്ത നമുക്ക് അന്നില്ല നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഒരു സാധനം പച്ച വെള്ളമില്ലാത്ത വേറെ സാധനം എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ അന്ന് ഞാൻ തലകറങ്ങിയപ്പോ വെള്ളം കുട്ടികളെ കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു തോമസ് മാഷൻ തോമസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ക്രിസ്ത്യാനിയ അദ്ദേഹം എത്രയോ തവണ എനിക്ക് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു സുലൈമാൻ ചാൻ ഒരു കടയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് വെള്ളച്ചായ മനസ്സിലായി പാലില് വെള്ളം കുട്ടിയ സാധനം ഈ വെള്ളച്ചായ വാങ്ങിത്തരും ഈ തലകറങ്ങി വീണാല് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അതും അധ്യാപകന് ശരിയായ മാഷ് മനുഷ്യത്വമുള്ള മാഷ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരും കാരുണ്യൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാലമാണ് ഒരു കുട്ടി പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും നോക്കാൻ വേണ്ടി ആ മാഷന്മാർക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരുണ്യമുള്ള ഒരു നേതാവിനെ പഠിക്കണം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളാകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഇഷ്ടക്കാരനെ പഠിക്കണം നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ തങ്ങൾ അധ്യാപനങ്ങൾ കാലികമായി ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് തന്റെ അനുയായികളെ സ്നേഹിച്ചു ഏത് പ്രശ്നത്തിനും തങ്ങൾ ഇടപെട്ടു തങ്ങളെ ഇജ്ജത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാഹാബി സ്വഭാവം നോക്കൂ നിങ്ങൾ മകരിബിന് പള്ളിയിൽ എത്തിയ സ്വഹാബികൾ ഇഷാവരെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കലാണ് പതിവ് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് വന്ന സ്വഹാബികൾ സുബഹി കഴിഞ്ഞാലും പള്ളിയിൽ തന്നെ കുറെ നേരം ഇരുന്നിട്ട് ദിക്രന്തുവാവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാക്ക് നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പോവുക കാര്യമായി തിരക്കുള്ള ആളുകളാണ് അതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചു പോവുക ഒരു സ്വഹാബി ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കണ്ടു ആ സ്വഹാബിയെ മുത്തായ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുമാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ ഉഹദിൽ അതാ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് തങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത മഹാനുമാണ് അബൂദുജാന തങ്ങളാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ പള്ളി നെഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സലാം വീട്ടി ഉടനെ സുബഹിക്കെഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയാണ് തങ്ങളൊരു ദിവസം പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തേ അബൂദുജാന അള്ളാനോടൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ എന്തേ എഴുന്നേറ്റ് മണ്ടുന്നത് എന്തേ എഴുന്നേറ്റ് വിടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സങ്കടം കൊണ്ട പ്രയാസപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ തങ്ങളത് വാക്കിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഞ്ഞിട്ടല്ല ഖുർആാനോദാൻ ആശയില്ല ഞ്ഞിട്ടല്ല നബിയേ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടൊരു ഈത്തപ്പന മരം എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടൊരു ഈത്തപ്പന മരം ആ ഈത്തപ്പന മരം എന്റെതല്ല അയൽവാസിയുടേതാണ് അതിന്റെ തല ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ 
തല എന്റെ പറമ്പിന്റെ നേരെയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം പഴുത്തു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം പലതും താഴെ വീണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ വൈകി പോയാൽ എന്റെ മക്കള് അവസ്ഥ അവര് രാത്രി പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയ മക്കളാണ് ആ മക്കള് നേരത്തെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് മുറ്റത്തിറങ്ങുമ്പോ ഈ പഴം കണ്ടാൽ ഹറാമും ഹലാലും ചിന്തിക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്ത പ്രായമില്ലാത്ത മക്കള് അവരതെടുത്ത് കഴിച്ചു പോകും നബിയെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഖുറാനോതിയിട്ട് മെല്ലെ അങ്ങ് പോകുമ്പോ എന്റെ മക്കളതെടുത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പ്രായുള്ള മൂത്ത മക്കളെ കൈ ഇന്ന് ഞാൻ അത് വാങ്ങിയിട്ട് ആ പറമ്പുകാരന്റെ അതിന്റെ മുതലഹാളിയുടെ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ പറമ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് വികൃതിക്കാരനായ എന്റെ ചെറിയ മകൻ അത് വായിലിട്ടു നബിയെ ഉടനെ ഇടത്തെ കൈകൊണ്ടവൻ എന്റെ വായ കവിള് ഞാൻ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വലത്തെ കൈവിരൽ അവന്റെ വായിലേക്ക് കടത്തിയിട്ട് ആയിത്തപ്പഴം ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു എന്തിനെന്നറിയോ എന്റെ മകൻ നരകം വരാതിരിക്കാൻ അവന്റെ പള്ളയിൽ ഒരു ഹറാമ് കടക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അവന്റെ വായിൽ വിരലിട്ടിട്ട് ഈത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ട് അവന്റെ പറമ്പിലേക്ക് അയൽവാസിന്റെ വളപ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ബാപ്പാന്ന് പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ മകൻ കരഞ്ഞ കരച്ചിൽ എന്റെ മനസ്സൊന്നുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തിയിട്ട് ഐത്തപ്പഴെടുത്തിട്ട് അയാളെ പറമ്പിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാന മക്കൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിഷമമില്ലല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓടുന്നത് തങ്ങളത് വാഴ്ക്കിരിക്കാൻ ആശയിൽ ഞാനിട്ടല്ല എത്ര സങ്കടമുള്ള പരിസരം എത്ര കഷ്ടപ്പാടുള്ള ലോകം സഹോദര ഇത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആറു ഹൈർ എന്തോ ഒരു പണി നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആർ സി സിയുടെ മുമ്പില് എത്ര വലിയ സാന്ത്വന കേന്ദ്രമാണ് ഉസ്താദ് അവർക്കുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം പ്രവർത്തിച്ചത് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ രോഗികളെ കൊണ്ടോ നമ്മൾ രോഗികളായിട്ടോ അവിടെ എത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് വിധിക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു വിധിക്കാതിരിക്കട്ടെ സേവന പ്രവർത്തനം നടത്തും സഹായിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാ പിന്നെ നീ പോയിക്കോ ും പിന്നെ ഇവിടെന്നാണ് പരിഹാരം കിട്ടുക ഹബീബായ സല്ലാ വലൈ വസ്ല തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ആരുടേതാണ് ഈത്തപ്പനമരം സദസ്സിലില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്ന അയാളൊന്ന് കൂട്ടി വരുമോ സുഹാബികൾ ആരോ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നു നോക്കും ആരാണ് ഇയാൾ ഇയാള് സുഹാബികളെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഇയാള് കൽബിൽ വിശ്വാസം പോരാ കൽബിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല തങ്ങളെ മുമ്പ് തന്നെ ജീവിക്കും സുഹാബികളെ കൂടെ ജീവിക്കും നിസ്കരിക്കാൻ വരും പക്ഷേ വിശ്വാസം ഇല്ല മുനാഫിക്കാണ് ോട് ചോദിക്കുന്ന അല്ല നിങ്ങളുടേതല്ലേ അബൂദുജാനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈത്തപ്പനമരം അതേ എന്റെ പറമ്പിലാണ് അതിന്റെ പഴങ്ങൾ അബൂദുജാനയുടെ മക്കൾ എടുത്ത് തിന്നുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ഓതാതെ വാഴക്കിരിക്കാൻ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ സലാം പോയിട്ട് ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ് അതിനൊരു പരിഹാരമാകാൻ ആ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മക്കളെ കൊന്ന് സഹായിക്കാൻ അതിന്റെ പഴങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ അബൂദുജാനെ കൊന്ന് വിൽക്കുമോ മരം വേണ്ട അതിന്റെ പഴങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിൽക്കുമോ പത്ത് ഈത്തപ്പഴ മരം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ തരാ 
أول من يحرق حلق الجنة أنا أول من يحرق حلق الجنة سرق ملك هذا نمزي ينو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم تنغالي أتو نلور أوفر يتي يبوه دلوله دوفر بوله يلا بري كمبني كارن دبر سيبولا يلا بونه بري وندي بيتشت دموك أعكر شيبي كنا كاتشا بدن جيد يدت Ayah lelaki lakshakan nak kena ayah lelaki lelaki sahaja nak nak kita itu, orang orang bodi kita, orang inau bagi kita, orang porsi orang orang kita, orang ini kalau beli bandi kita, kita yang kita boya boya, orang orang doa faral lea, orang orang lawa faral lea, pinno yo, wanne jemi ida hawa, ma dalil swahi bukum wa ma gaba, wa ma yanduku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Biba ya Sallallahu Alaihi Wasallam ada anggal orang samsaar, parangnya turunlo, ada prabarti kama aku, Allah pun nama kerahmat dia ya te, kaya mana ini sedih kanu, jadi ada garun nabu gunto parangnya, karak karak, cai dana pilbar, wakdhan elengkan em balar em balar dia bersyia, uru sanggadi, jani inda taman do parangnya, asamnya se, tanom, jani sahai ke mandu parangnya, sahai ke mandu parangnya, kari ingkar sahai ke mandu parangnya, jadi ada uru anbat ini ayam juga. Peribadi, peribadi kan adalah peribadi. Orang sahaja nak perbuatan, orang darul khairan, orang sebab nak perbuatan, orang pendukung dia kerjanya. Orang elwas, orang sahaja, orang tanah mandor berani, orang itu perlu cerita. 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 Risal itu tidak nawa, tangga lalai baru itu pati tempat nama ramnya surga til darah. Paksa ini bagi yang kita manusia, indoru bagi yang kita manusia. Habi bahaya tangga itu nubuat tidak nurul la kandeh. Saba sabi tu zura, mina zura ila zara. Sani amma sani sambel, sani al amsal sal. Allah nak kandeh tu, wajak bo. Oh, ya Rabbi, nak kandu benda tanggul, sahodera. Allah tuh bilik kita kadu, Allah nak kanda kandu. Allah tuh bilik kita di jam wajib. Eh, cium sendu, sendal guna wajib. Aba jeh benda kanda, albi susi cahsu hambiyan. Adi umat tinja leader mana? Surga tila sahaja tiga lalan. Oh, sahodera, jam peranjat. Ah, tanggal ini benda kandu itu bi susi kaya ngadiya tak ada bagian. Mune afiqa, ayat udane tanggul ud. Di nurkan ke ayah sahaja bi gada bumbun do beraya dengan Muhammad eh Sallallahu alaihi wasallam. Yang kartini bu kulia, yang rokatini lelad kartini bu kulia. Pati tempat surga tu terang dalam beranak ini cuma ada apa dia tidak lelak orang dunia ini lelak beraya. Sahaja bi gada pakai cibui. Hai, bila kalbu berdiri cibui, utaya tanggala muka teri cido boleh, lama maru berdiri topo, tanggala mana sinam sengkara mondo boi, enal, abu tu jahana rodi Allahu anhu yang duri khair cilean, Allahu we, yang dah makan dah abisat tin, yang dah kurun batin dah abisat tin, tanggalor ya Allah memilih bahasa hipoyel lo Allah. Apa dah sahoh terenggale? Habiba ya Sallallahu alaihi wasallam ada tanggala sahaja silund, tanggala eh, cebum kudu dale sini, sini ikut na istam perun nama. Da istam anda baranya langgane yad, puru maharid nil kundu. Awalu man nama nabi Abu Bakar, awalu man sadaqani Abu Bakar. Sudhihi kulak berodi Allahu anhu ini cinta baraya dengan nabi. Ayat ku pati tempat nama nabi benda yang kudu kami nabi. Ori tempat nama Allah baraya dengan tu. Abu tu jangan kadin da pade pade matram bicar. Pati tempat nama ram yang ni benda kudu kami nabi. Ini ku surga ti langga baranya dekat dia hal madi. وبكر نصديق رضي الله عنه حبيبا يا صلى الله عليه وسلم دعنا رئيس تدورنا يا صديق يقول لك برضي الله عنه ولا هذا صدق ذي النماه ولا هذا قدك النماه 
കടന്നു വരുന്നു പരിശുദ്ധമായ ജബലബിയ കുബൈസിന്റെ അടിവാരത്തിലൂടെ മെല്ലെ കാബന്റെ ഭാഗത്തൂടെ എവിടെയോ പോവുകയാണ് അപ്പോഴല്ലേ വല്ലാത്ത കുഴപ്പം കേൾക്കുന്നത് കാബന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബഹളം കേൾക്കുന്നു വല്ലാത്ത ബഹളം കേൾക്കുന്നു ഒന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോ എത്രയോ ആളുകൾ അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകൾ ആരെയോ അടിക്കുന്നുണ്ട് ബഹളം കേൾക്കുന്നു വല്ലാത്ത ശബ്ദമാണ് അട്ടഹാസം കേൾക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ നന്നായിട്ട് രക്തം പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കായവയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അയാളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഒരാളെ വലിച്ച സ്ഥലത്ത് രക്തത്തിന്റെ പാടുവോടുള്ള വര പറയുന്നത് അടിക്കാണ് അടിക്കാണ് ധാരാളം അടിക്കുകയാണ് അവസാനം കയറ് കെട്ടി വലിച്ച് കാബന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് മൊക്കത്തെ കുറേശി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒച്ച കേട്ട് വന്നതാണ് മഹാനവറുകൾ ബിലാല് തങ്ങളെ വായിലേക്കൊന്ന് നോക്കി ചുണ്ടിലേക്കൊന്നു നോക്കി എന്തൊരു മഹത്വമുള്ള ശബ്ദമാണെന്നറിയോ പറഞ്ഞതാണ് ആ ശബ്ദം എട്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മതിയിനയിൽ മൈക്രോഫോണിന്റെ ശബ്ദമില്ലാതെ ബിലാല് തങ്ങളെ ശബ്ദം കേൾക്കൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ വലിയ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമ ക്ഷീണിച്ചു പോയി വേദനിച്ചു പോയി അടികൊണ്ടിട്ട് എന്നാലും അടികൊണ്ടിട്ടും മാറ്റമില്ലാതെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു അഹദ് ബിലാല് തങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമയ്യത്ത് പിന്നെയും അടിക്കാൻ വേണ്ടി ചാട്ടവാർ ഉയർത്തിയപ്പോ സുദീഖുലങ്ങൾ കൈയങ്ങ് കയറി പിടിച്ചിട്ട് ഉമയ്യത്തിനോട് ചോദിക്കും എല്ലാവരോടും പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബിലാല് തങ്ങളെ നെഞ്ഞത്ത് നിന്ന് പാറക്കല്ല് താഴെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് കൈകാലികളിലുള്ള കെട്ട് അഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബിലാല് തങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് തന്റെ മേൽ കൊണ്ടെടുത്ത് ശരീരത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തവും അതാ മണലുകളും ഒക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ ശരിയാക്കി കൊടുത്തപ്പോ പുതിയ യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ ഭവ്യതയോടെ ബിലാല് തങ്ങൾ നിന്നപ്പോ ബിലാല് തങ്ങളെ തോളത്ത് കൈവച്ചിട്ട് മോനെ ബിലാല് സുഹൃത്തെ നീ എന്റെ അടിമയല്ല നീ എന്റെ അനുജനാണ് നമ്മൾ രണ്ടാളും സുഹൃത്താന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് നമുക്കിടയിൽ അടിമ ഉടമ ബന്ധം വേണ്ട ഞാൻ ഈ കഴവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നിന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് തങ്ങളിലേക്ക് പോകാ വാങ്ങിയിട്ട് മോചിപ്പിക്കുമ്പോ തന്നെ അതാ ജിബിരീൽ അലിഹിസലോ തങ്ങളടുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് അവരല്ലാഹാന്റെ പൊരുത്തം മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കുള്ളൂ വേറെ ദുനിയാവിൽ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല അവര് കൊടുക്കും ലഹലിതങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചപ്പോ ഇറങ്ങിയ സൂറത്താണ് പറയാറുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മഹാനായ തങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്നത് പത്തീത്തപ്പന മരഞ്ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്ക എനിക്ക് തങ്ങള് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മതി ചോദിച്ചു തങ്ങള് ഞാൻ എപ്പോഴേ കൊടുത്തു 
തങ്ങള് പറയാണ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായല്ലോ ഇനിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതിയല്ലോ സന്തോഷമായി അബൂതുജാന തങ്ങൾക്കും സന്തോഷമായി അങ്ങനെ ഇറങ്ങി അന്ന് വൈകുന്നേരമാകുമ്പൊക്കെ തന്നെ തന്റെ തോട്ടത്തിലെ പത്ത് മരം സ്ഥലമടക്കം അത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അബൂതുജാന തങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമില്ല ആ മരത്തിന്റെ പഴം മാത്രം തങ്ങളെ വാക്കാണ് പഴം മാത്രമാ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് മരം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ കേക്കണോ അന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ മുനാഫിഹായ മനുഷ്യനെയാണ് ഭാര്യയോട് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ലാഭമുള്ള കച്ചവടമാണ് ഇന്ന് ചെയ്തത് ആര് ചോദിക്കുന്നു എന്ത് കച്ചവടമാ ചെയ്തത് അയാള് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അബൂതുജാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഈത്തപ്പന മരം നമ്മുടെ പറമ്പിന്റെ മൂലയില് ഒരു ഗുണമില്ലാത്തൊരു സാധനം അതിന്റെ പഴം അബൂതുജാൻ എന്റെ മക്കൾ എടുത്ത് തിന്നുന്ന വേടിച്ചിട്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കി തരുവോ എന്ന് മുഹമ്മദ് ചോദിച്ചു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പത്തീത്തപ്പന മരം സ്വർഗത്ത് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനത് സ്വീകരിച്ചില്ല വിവരം കുറഞ്ഞ ഭൂപക്കർ റബിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ മുനാഫിക്ക് പറയാണ് ഭാര്യയോട് ഈ ചിന്തയില്ലാത്ത അബൂബക്കർ പത്തീത്തപ്പന മരം സ്വർഗത്തിൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ തോട്ടത്തിലെ പത്തീത്തപ്പന മരം എനിക്ക് എഴുതി തന്നു എനിക്ക് തന്നു കൈമാറ്റം ചെയ്തു നമ്മളെ ഈത്തപ്പഴ മരം ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ പഴം മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ മരം നമ്മുടെ തന്നെയാണ് മരം പോയിട്ടില്ല പത്തെണ്ണം കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇതുപോലെ ലാഭമുള്ള ഒരു കച്ചവടം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഭാര്യക്കും വലിയ സന്തോഷമായി അവർ രണ്ടാളും കിടന്നുറങ്ങി നേരം പെടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോ മരം മുറിച്ചാലുണ്ടാകൂലെ ഒരു വെളിച്ചം ഉള്ള മരം മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ ഒരു വെളിച്ചം വരൂലേ ഇതുപോലെ അബൂതുജാനയുടെ ഭാഗത്ത് എന്തോ ഒരു ലൈറ്റ് പോലെയാക്ക് തോന്നുകയാണ് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തിറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ സുബഹാനജല്ല ഈ മരത്തിന് ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹത്വം അറിയൂലേ അവിടെയുള്ള മണലികൾക്ക് തങ്ങളെ മഹത്വം അറിയൂലേ തങ്ങളല്ലേ കച്ചവടം ചെയ്തത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ മരമില്ലേ അബൂതുജാനന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ അയാളെ പറമ്പിലുള്ള മഴ ആ മരം രാത്രി നടന്ന് 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 അത് മുഴുവനും അബൂതുജാനന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ങ്ങളെ ആ മരക്കഷ്ണം സ്നേഹിച്ചതുപോലെയെങ്കിലും സലാം പറഞ്ഞ കല്ലുകൾ സ്നേഹിച്ചതുപോലെയെങ്കിലും തങ്ങളെ ചവിട്ടുകൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത മെമ്പർ പള്ളി നിന്ന് കരഞ്ഞ ആ കരച്ചിൽ എന്റെ കഥ ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും സഹോദര ഹബീബായ തങ്ങളോട് പ്രണയമുള്ള കൽപ്പുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാര മറ്റെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർത്തിട്ട് മുത്തായ തങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഉമ്മമാരെ ഹറോമൊന്ന് കാണുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്നിട്ട് കണ്ണും കാതും നാവൊക്കെ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് തങ്ങളെ കാണാൻ ആശവക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല പതിജ്ഞയെടുക്കണേ അറഹമുറാഹിനീനായതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ധാരാളം ഞാമത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ധാരാളം ഞാമത്ത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ അത്ഭുതകരമായി വലിയ ലഭിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹു സഹാനുഭൂവത്തിന്റെ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പക്ക് അള്ളാഹു രോഗം കാമിലായ ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ രോഗികളായി സദസ്സിലും നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും അറിയുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു താല ശിഫയാക്കിക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് എന്നാലും സങ്കടമുള്ള രോഗികൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് നോക്ക് നമുക്ക് രോഗമില്ല നമുക്ക് രോഗമില്ല ഞാൻ ഒരു പണ്ഡിതനോട് പേര് ഞാൻ പറയണില്ല ഞാനൊരു നല്ലൊരു ഉസ്താദിനോട് പണ്ഡിതനോട് എനിക്ക് വയത് പറഞ്ഞാല് കാലിന് ഭയങ്കര വേദന കുറെ നിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല ഒന്ന് വയത് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര ക്ഷീണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടൊരു മിനിറ്റ് നിർത്തി ഭയങ്കര വേദന ചെറിയൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എനിക്ക് വയത് പറയുമ്പോ കാലിന് വേദന വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ കാല് എനിക്ക് കാണിച്ചു ഇതിനോടോ നിങ്ങൾ എന്റെ കാല് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം എന്റെ വേദന പോയി വളരെ ക്ഷീണിച്ചു പോകും നമ്മുടെ ആലിമീകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അല്ലാത്തവരും എന്റെ നാട്ടിലുണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനം ഹസനിയ വലിയ സങ്കടമുള്ള ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോട് പറയണില്ല അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളെപ്പോ ചിലപ്പോ കയ്യിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കണം അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തന്നെ ചെറിയ സദക്കകൾ ചിലപ്പോ വലിയ അപകടങ്ങൾ തൊട്ട് നമുക്ക് രക്ഷ നൽകും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട കൊടുക്കണം കണം അല്ല തന്നെ കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ പരിപാടി വെക്കാൻ കഴിയൂ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവരാ കൊടുക്കണം കണം അതിൽ കൂടുതലരാ കൊടുക്കാൻ കഴിയോ കൊടുക്കണം കണം നെറ്റിലെ മക്കൾ വേറെ കേൾക്കണ്ടോ നാട്ടുകാരും ചെറുപ്പക്കാർ കേൾക്കണ്ടോ കൊടുക്കണം കണം ഒരു പത്തായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊടുക്കണം കണം അയ്യായിരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊടുക്കണം കണം ചിലക്ക് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടോ അതാ നാല് 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 വന്നോണ്ടല്ല സലാത്തു നാര്യന്റെ അതതായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം എത്ര കഴിയുന്നത് ആ സ്വതക്ക നൽകണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഖ്യ തരണം സംഭാവന തരണം നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നല്ല സ്വതക്ക തരണം അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ചെറിയ സ്വതക്ക നല്ല സ്വതക്ക തരണം അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ കൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ സ്വല്ലം 
ഞാൻ <laughs> <laughs> അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് റൈസർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എൺപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം ഉറപ്പ് കൊടുത്തു ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം ഇതുവരെ എഴുതി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷ ഒരു സെന്റിന് നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്യ ആർക്കെങ്കിലും സൗകര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഹൈറായ പരിഹാരം നൽകട്ടെ الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الله منا يا الملك الجبار يا الله سعدك لاي نعمل مجلس ميس സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാനെ എന്റെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ജന്മദിനം കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന റബി ഉല്ലവലിലെ വളരെ മഹത്തായ സമയത്ത് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മധു പറയാനും ദീന പറയാനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മജിലിസ് നീ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി മാനസികമായി ഇതിന്റെ പ്രചരണം ഏറ്റെടുത്തവർ ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ അള്ളാഹുവേ പഴയ സമയത്ത് തന്നെ വർഷങ്ങളായി സാധുവായ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ വരാറുണ്ട് ആ വരുന്ന സമയത്തും ഭക്ഷണം തന്നവർ സ്വീകരിച്ചവർ ഭർത്താനെ ഞങ്ങൾ ഹസനീയ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ കൈപിടിക്കുന്നവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തവർ തന്നവർ സഹായിച്ചവർ ജമാഴത്തിന്റെ ഉലമായിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ മുഴുവനും സഹായിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് സന്തോഷം നൽകണം അള്ളാഹുവേ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിലേക്ക് നല്ല സംഖ്യ നീയത്താക്കി കൽബിൽ വെച്ചവര് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവര് പത്തായിരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവര് കൂടുതലും കുറച്ചുമായി കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല നീയത്ത് വെച്ചവർ വരും ദിവസങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീയത്താക്കിയവർ എല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ പറക്കത്തു നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഈ ും ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളിലോ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലോ സ്നേഹികളിലോ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല രോഗമോ വല്ല പ്രയാസമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കവായിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ അത്തരം രോഗികളാണ് ഞങ്ങളെന്ന് ആളുകൾ അറിഞ്ഞ് കുടുംബക്കാരറിഞ്ഞ് അവര് വന്ന് ഞങ്ങളെ സങ്കടത്തോടെ നോക്കുന്ന ഒരു രംഗം മരണം വരെ വിധിക്കരുതേ രാജാ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാര് ചെറുപ്പക്കാരികൾക്ക് ഈ മാന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമല്ല ഞങ്ങളെ മക്കളെ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഇവിടെ ഉസ്താദുമാരോട് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോട് സംഘാടകരോട് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ 
അവർക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതുമില്ലാത്തതുമായി ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിനക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല സങ്കടങ്ങളെ മാറ്റണമല്ല സന്തോഷം ദായ്മാക്കണമല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാകണമല്ല ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കേസിലാണ് വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹുവേഹേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ജഡ്ജിയാകണമല്ല നീ ഞങ്ങളെ വക്കീലാകണമല്ല നീ ഞങ്ങളെ കാര്യമേറ്റെടുക്കണമല്ല അള്ളാഹുവേഹേ ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ കൊന്നുകില്ല അവരെ കൽവിൽ നന്മയിട്ട് കൊടുത്ത് അതാപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണമല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശരുവിനെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല എവറത്തുണ്ടാകുന്ന നിലക്ക് അവർ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യണമല്ല അർഹമുറാഹിമേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രയാസങ്ങൾ രക്ഷ നൽകണമല്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാകണമല്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരണമല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പല നാട്ടിലും ഗൾഫിലും ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്തവർ ഒരു സെന്റ് രണ്ട് സെന്റ് രണ്ടര സെന്റ് അഞ്ച് സെന്റ് വരെ തന്നവർ രണ്ട് ലക്ഷം തന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ നീ ഏറ്റെടുക്കണമല്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലും നിന്റെ ദീനീതാപത്തിനും അവർ തരുന്നത് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാതെ നീ തന്നെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാബേ ഈ പരിപാടി മതതേ മദീന വർഷങ്ങളായി നടത്തി വരുന്ന ഈ പരിപാടി ഈ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല ഇതിന്റെ സ്ഥലവും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നവർ സംഘാടകർ ഉസ്താദുമാര് നാട്ടുകാര് സുന്ദരമാറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് സഹായിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് ഒരാളെയും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബത്തിൽ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഹിതുമത്തിൽ നൽകണം അള്ളാ റബ്ബെ മരണം ഹൈറാകും കാമിലായിമാൻ നൽകണമല്ലാ ഹജ്ജ് മെമ്പർക്കും നെയ്യാറത്തിനു കുടുംബ സമേതം വലിയ ഹല്ല നൽകണമല്ലാ മുത്തായ തങ്ങളെ കാണിച്ചു അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകളെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണമല്ല തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്ത് സാറാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരി മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ അവരെ കബറ് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണമല്ല എന്റെ ബാപ്പ കബറിലാണ് പലരുടെയും ബാപ്പമാര് കബറിലാണല്ല ഉമ്മമാര് കബറിലാണല്ല അവരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂലല്ലോ അല്ല നീ കാവലാകണമല്ല നീ അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കണമല്ല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗികളുണ്ട് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിലാലിന്റെ ബാപ്പ ടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതുമില്ലാത്തതുമായ എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണം അള്ളാ ശിഫ നൽകണം അള്ളാ സലാമത്ത് നൽകണം അള്ളാ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഇവനോട് നീ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കണം അള്ളാ ഗർഭിണിയായൊരു സഹോദരി പ്രസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ കൽബ് നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും കുട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും ഉമ്മാനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും രക്ഷിതാവായ നീയല്ലേ അള്ളാ ഉമ്മക്കും കുട്ടിക്കും സലാമത്തു നൽകണമല്ല സലീമായ കുട്ടിയെയും സലാമത്തുള്ള നിലക്കുമ്മയെയും നൽകണമല്ല രക്ഷ നൽകണമല്ല ഈ സദസിന്റെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കണം അള്ളാ അർഹമുറാഹിമേ ആൺമക്കളെ വേണ്ടവർക്ക് പെൺകുട്ടികളെ വേണ്ടവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള നിലക്ക് നീ സ്വലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണം അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടവരെയും സ്നേഹികളെ മുഴുവനും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ അള്ളാഹുവേ മരണം കൈറാകും വൈമാൻ തൊന്ന് മരണപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നീ ജീവിച്ച് ഞങ്ങളെ റൂഹിനെ നീ പിടിച്ച് ഞങ്ങളെ കബറ് നീ വിശാലമാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് കബറിൽ സ്വർഗീയ സന്തോഷം നൽകി വലത് കൈയിൽ കിതാബ് നൽകി നന്മകൾക്ക് കനം കൂട്ടി തിന്മകളെ മായിച്ച് അറശിന്റെ തമിഴിൽ നിന്ന് ഹിസാബില്ലാതെ സുറത്ത് കടത്തി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിൽ മഹാന്മാരെ ഹതുമത്തിൽ ഒന്ന് കടത്തി തങ്ങളെ കല്യാണത്തിനൊരുമിച്ച് കൂട്ടി നിന്റെ ലത്താ ഇതരണം 
ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിയോജത്തിലാക്കണമുള്ള ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും മതമൈത്രിയും ജനാധിപത്യവും നീ നിലനിർത്തി തരണമുള്ളോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടങ്ങളൊക്കെ നീ ഓഹോ <laughs> صلي على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്ത് ഈ സദസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന സദസ്സാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ അവന്റെ ദേവത്തിന്റെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ അല്ലാഹു അവസരം തരട്ടെ വ ആഖർ ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാത്തു പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ എളിയ സനം സ്വീകരിച്ചു വളരെ വിദൂരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് സാരവത്തായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു താല ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ ദീർഘകാലം ദീനി ഹിതുമത്തിന് അള്ളാഹു താല തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന കൃതജ്ഞതയായി അറിയിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം നാളെ ഇൻഷാദ നമ്മുടെ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫി കാന്തപുരം നമ്മോട് സംസാരിക്കും എല്ലാ ആളുകളും നേരത്തെ എത്തി പരിപാടിയുമായി സഹകരിക്കുക അള്ളാഹു താല പരിപൂർണ വിജയത്തിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഈ യോഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കും